ஆனால் உண்மையில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் உண்மையான பற்று இல்லாத நிலை இப்போ ஜ சொல்ல போனால் ஒரு புத்தர் தான் சொல்கிறார் பற்றே தான் எல்லாம் பிரச்சனைக்கும் காரணம் ஆசைய துன்பத்துக்கு காரணம் ஆசைன்னு சொன்னால் அவரும் கூட என்ன சொன்னால் துறவு மார்க்கத்தை தான் மெயின் மெயின் பண்ணி துறவு மார்க்கத்தை தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறார் இப்போ புத்தரெல்லாம் வந்து இந்தியாவிலேருந்து விரட்டி விட்டாங்க இந்த நாட்டுக்கு லாயக்கே இல்லைன்னு சொல்லி புத்த மதங்கிறது நம்ம இந்து மதத்தில் உள்ள ஒரு சின்ன பகுதி தான் ஒரு ஃப்ராக்ஷன் தான் ஆன்மீகம் முயற்சி இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிக்கிட்டு கிட்டத்தட்ட நாற்பது வருஷம்னா பாருங்களேன் பதினெட்டு வயசில் ஆரம்பித்த பயணம் வந்து ஐம்பத்தெட்டு வயசில் முடிஞ்சதுன்னா கிட்டத்தட்ட ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜ் அது அவ்வளோ காலம் தேடி முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் சிறு சிறு அந்த மாதிரி ஆன்மீக கூட்டங்கள்னு சொல்லி எங்களுக்கு நீட்டே ஒரு குரூப் பெரிய குரூப்பு நாங்கள்லாம் இங்கே ஒரு பயணம் போகும்போது கடைசியில் எங்கள் கூட மொத்தமாக வந்தவங்க ஒரு எழுபது பேர் வந்தாங்க எங்கள் கூட அப்போ அவ்வளோ பெரிய கூட்டம் இப்போ நான் ஞானம் அடைஞ்சதுக்கு பிறகு நான் ஞானம் அடைந்து விட்டேன்னு சொன்னதுதான் எல்லாரும் அப்படியே சதிரி ஓடிட்டாங்க சிஷியன் வந்து தெற்கு நோக்கி போகிறான் அவன் போகிற வழியில் அங்கே எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை எல்லாமே நான் சாஃப்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக இருக்கு தங்குற கிடம் கிடைக்கு சாப்பாடு கிடைக்குது வரவேற்பு கிடைக்குது எல்லாமே நடக்குது அப்போ சிஷியன் வந்து ஒரு நிம்மதியோடையும் ஆனந்தத்தோடையும் அவனுடைய பிரயாணம் இருக்குது குருநாதர் பிரயாணம் டென்ஷனோடு இருக்குது ஷார்ட்டாக சொல்ல போனோன்னா குருநாதர் டென்ஷனில் இருக்கிறாரு சிஷியன் வந்து அமைதியாக இருக்கிறான் இப்போ இந்த கேள்வி என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் டென்ஷனில் இருக்கிற குரு உயர்ந்தவரா அமைதியில் இருக்கக்கூடிய சிஷியன் உயர்ந்தவரா உங்களை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிடணுங்கிற முடிவுக்கு வந்தால் போதும் நீங்கள் தப்பாக இருந்தாலும் கூட நீங்கள் தப்பை கூட மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிடுங்க நல்லா இருக்கிறதே மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிடுங்க உங்களை நீங்களே மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிட்டா போதும் நீ செய்கிற செயலெல்லாம் வெளியே தான் வெளியே செய்யுங்க வெளியே வந்து தப்பு தப்பாலாம் செய்யக்கூடாது கரெக்டாக தான் செய்யணும் நீங்கள் சமையல் பண்ணுறீங்கன்னு சொன்னால் உப்பை கரெக்டாக பார்த்து போடணும் எப்படி வேணாலும் போடணும்னு சொல்லி அள்ளி வா தாராளமாக போட்டுறக்கூடாது நீங்கள் கரெக்டாக தான் போடணும் இந்த உண்மையான கான்செப்ட் ஒரு பொக்கிஷ மாதிரி நான் இங்கே எனக்கு கிடைச்சேன் ஐயா சொன்ன மாதிரி தான் மனசு மனசை பற்றி நான் ரொம்ப சொல்கிறக்குலாம் ஒன்றும் இல்லை அகம் புறம் ரெண்டே ரெண்டு தான் அகத்தில் எனக்கு எந்த வேலையுமே இல்லை எல்லா வேலையுமே புறத்தில் மட்டும்தான்றதை புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஐயாவுக்கு ரொம்ப நன்றி ஜீவமணி ஐயா சரவணி ஐயா ஆனந்த ஐயா அனைவருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி எங்கேயாவது போய் இப்படி நம்ம இப்போ நாம குரு பக்கத்தில் நாம வாட்டுக்கு எதை வேணாலும்னாலும் எதை வேணாலும் பேசன் கேட்டுட்ருக்காங்க ஐயா இன்னொன்று சொல்கிறேன் தப்பாக நினச்சிக்கூடாது சாமியை பார்த்தாலும் சாமியை கூட அலோவ் பண்ணிடும் இந்த பூசாரி அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு ரெண்டு பூசாரி மூணு பூசாரி இருக்கிறாங்க பூசாரி மாதிரியாக இருக்கிறாங்க பாருங்கள் அவங்க கோயில்ல சாமியே போய் பார்க்க மாட்டாலும் பூசாரியை பார்க்கறது திருச்செந்தூர் கோயிலில் போய் பாருங்க ஆளாளுக்கு பூசாரிகளையோ வெறுத்து போயிடுவேன் நாலாம் பார்த்து நாளாளுக்கு நம்மளை படுத்தி எடுத்துருங்க என்ன அப்படிங்கும் போது நம்மளை பாருங்க அவங்க வந்து நம்மளை உள்ள விட்டுறாங்க விட்டா நம்ம பூசாரி ஆகி விட்டு இவங்க வெளியில போயிடுவாங்க போல இருக்கு அந்த நிலைமைக்கு நம்மளை முன்னாடி விட்டுறாங்க முயற்சிகள் இதை பண்ணி ஏற்படக்கூடிய ஒரு அனுபவங்கிற மாதிரி எல்லாம் சில நல்ல அனுபவங்கள் எல்லாம் கிடைக்குது அப்போ அந்த அனுபவங்களில் ஒரு பிரம்மாண்டமான அனுபவம் கிடைக்கும் போலங்கிற மாதிரி தான் எல்லாருக்குமே ஒரு கற்பனை இருக்குது எனக்கு அந்த கற்பனை தான் இருந்தது நம்ம கூட சேர்ந்து எத்தனையோ பேர் முயற்சி பண்ணாங்க அவங்களுக்கும் அந்த கற்பனை தான் இருந்தது நம்ம எந்த நூல்களை நீங்கள் படித்து பார்த்தாலும் அப்படி தான் ஒரு கற்பனையை ஊக்குவிக்கிற மாதிரி தான் அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ நாங்கள் வந்து ஆரம்ப காலத்தில் அனுஷ்டான ஆன்மீகன்னு சொல்லி ஒரு நூல் அது அந்த ஞான தெளிவுக்கு முன்னால் அதே நேரத்தில் சில இந்த பரவச நிலைகள்லாம் ஏற்படுற டைமில் அதை எழுதியிருந்தேன் அந்த இதில் வந்து ஒரு உதாரணம் போட்டு எழுதியிருப்பேன் அந்த ஞானம் அடைஞ்சால் அந்த நிலை எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி ஒரு பெரிய டேம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நீர் தேக்கங்கள் பார்த்துருப்பீங்க டேம் நிறையா தண்ணி இருக்குது இப்போ ஒருத்தர் அந்த டேமுக்குள்ளே நுழையணும்னு சொல்லி டேமில் உள்ள அடிப்பக்கம் பெரிய சோறு மாதிரி கட்டியிருக்கும் அந்த டேமில் அடிப்பக்கத்தில் தோரத்தை போடுறான்னு வச்சுக்கிடுங்க தோரத்தை போட்டு அந்த டேமுக்குள்ளே நுழைஞ்சால் என்ன ஆகும் இவ் இவரையும் தூக்கிக்கிட்டு போயிடுறது இவரெல்லாம் நுழைய முடியாது இவரையும் தூக்கி வீசிக்கிட்டு அந்த தண்ணி அப்படியே ஓடிடும் அப்படி தான் ஞானம் இருக்குங்கிற மாதிரி அதில் எழுதியிருப்பேன் அந்த இந்த உதாரணம் அப்படி தான் போட்டிருப்பேன் இப்போ அதே உதாரணத்தை நான் இப்பவும் போடுறேன்னு வச்சுக்கிடுங்க இப்போ தெளிவுக்கு அப்புறம் போடுறேன்னு வச்சுக்கிடுங்க 
இப்படி ஒரு பெரிய தோரத்தை போட்டு அதுக்குள்ளே போனால் அந்த பக்கம் தண்ணியெல்லாம் நம்மளை தூக்கிட்டு போகணும்னு பார்த்தா நீங்கள் அங்கே போனால் அங்கேயும் இதே மாதிரி வெட்ட வழி தான் இருக்கும் சில நேரங்களில் டேம் அப்படியே வர வறண்டு போயிருக்கேன் உள்ள தண்ணியே இருக்காது அங்கே நீங்கள் தூரம் போட்டு போனீங்கன்னா இங்கே எப்படி வெட்ட வழி இருக்குமோ அதே மாதிரி அங்கேயும் வெட்ட வழி தான் இருக்கும் இப்போ தாரணம் போட்டு அப்படி தான் போடணும் இங்கே ஒன்றும் கிடையாது இங்கே அடையிறதுக்குன்னு சொல்லி அங்கே ஒன்றுமே இல்லை ஏன்னா நமக்கு வந்து அந்த ஞானம்னு சொல்லி சொன்னாலே ஒரு பெரிய பிரம்மாண்டம் ஏதோ ஒரு ஒரு சராசரி மனிதன் அடையாத ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு அனுபவம் நமக்கு கிடைக்கும் அந்த அனுபவம் நம்மளை தூக்கிட்டு போயிடும் எங்கேயோ கொண்டு போயிடுவோங்கிற மாதிரி எப்படி ஒரு ஒரு ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு உச்ச நிலையான அனுபவத்தை தான் நம்ம எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் அதைத்தான் நம்ம பிக்சரைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம் ஆனால் உண்மையிலே அந்த மாதிரி ஒன்றுமே கிடையாது இப்போ இதெல்லாம் என்ன சொல்லி சொன்னால் ஒரு ஆரம்ப கால வழிகாட்டலுக்கு பயிற்சி முயற்சிகள் அதனால் ஏற்படக்கூடிய அனுபவங்கள் இந்த அமானுஷ்யமான அம்சங்கள் இது எல்லாமே ஒரு ஆரம்ப காலத்துக்கு கரெக்டு தான் பிறகு அதுக்கப்புறம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஏன்னா அது வந்து நம்மளை ஒரு வித்தியாசமாக நம்ம இருக்கிற நிலையை விட்டு ஒரு சராசரியான நிலையை விட்டு வேறு எங்கேயும் நம்மளை கூட்டிகிட்டு போகுது பிறகு அதுக்கப்புறம் நம்ம உண்மை நிலையை தெரியணும்னு சொல்லி சொன்னால் நமக்கு அங்கே ஒன்றும் தேவையில்லை எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டாக விட்டுற வேண்டியது தான் எதோ அடையிறது எதையோ சாதிக்கிறதுங்கிறதே கிடையாது இப்போ நமக்கு வந்து நம்ம பார்த்தோம் ஏற்கனவே ஒரு ஒரு இளம் பெண்ணுடைய ஒரு கதையை பார்த்தோம் ஒரு காதல் வயப்பட்டுருக்குறாங்க நம்ம கல்யாணமாகாமல் அந்த பையன் என்ன பண்ணால் இன்னொருத்தர் பெண்ணை இன்னொரு பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டுறான் அப்போ இது வந்து என்கிட்ட ஆலோசனை கேட்குது அப்போ அது அப்படி தாம்மா இருக்கும் என்னுடைய வ வருத்தம் நியாயமானது தான் வருத்தம் வருத்தம் செய்யும் நீ அதை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்க அதை ஒரு தாட்டாக எடுத்துக்க திங்கிங்க மாற்றாத சொல்லி அதுக்கிட்ட நம்ம சொன்னோம் அதுக்கு வந்து ஒரு நம்ம சொன்னது ஒரு ஆறுதல் மாதிரியே தெரியல அவங்க வருத்தத்துக்கு நம்ம ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுத்த மாதிரி தான் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுது அப்புறம் மறுநாள் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் ஐயா அன்றைக்கி காலையில் எழும்புனது மூலமாக ஒரே பரவசமாக இருக்கிறேன் ஒரே ஆனந்தமாக இருக்கிறேன்னு சொல்லி ஃபோன் பண்ணிச்சு இப்போ என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம எல்லாத்தையுமே மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிடும் பொழுது நம்ம மனசு வந்து ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிச்சிருது அப்போ அங்கே இருக்கிற எல்லாத்தையும் அடிச்சுட்டு போயிடும் அப்போ நிறைய பேருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வினோதமான அனுபவங்கள் கூட கிடைக்கும் இப்போ இதே மாதிரி தான் நம்முடைய முகாம் அட்டன் பண்ண ஒருத்தர் வந்து ஒரு நாள் ஒரு ஃபோன் பண்ணார் ஐயா அவங்க முகாம் அட்டன் பண்ண பிறகு என்னுடைய மனசு ரொம்ப லேஸ் ஆகிட்டுது வித்தியாசமான அனுபவங்கள்லாம் கூட கிடைக்கிது நான் அன்றைக்கி காலையில் என்னுடைய பைக்கை தொடச்சிக்கிட்டு இருக்கிறேன் நானே அந்த பைக்காகவே மாறிட்டேன் நான் வேறு அந்த பைக் வேறு இல்லைங்கிற மாதிரி தான் எனக்கு ஒரு ஃபீலிங்கே இருக்குது ஞானம் அடைஞ்சா அப்படி தான் இருக்குமா ஐயா அப்படின்னு கேட்குறாரு ஆமாம் ஞானம் அடைஞ்சா அப்படி தான் இருக்கும் பிறகு ஒரு ரெண்டு நாள் கழித்து ஃபோன் பண்ணார் ஐயா அந்த அனுபவம் என்னை விட்டு போயிட்டுத இப்போ ஞானம் என்னை விட்டு போயிட்டுதா நீங்கள் முதல் நாள் கேட்கும்போது எனக்கு தெரியும் இது அன்றைக்கு மட்டும்தான் இருக்கும் பிறகு மறுநாளே போயிடும்னு எனக்கு தெரியும் சரி அன்றைக்கி உங்களை கலவரப்படுத்த வேண்டான்னு சொல்லி ஆமாம் இதுதான் ஞானம்னு சொல்லி சொல்லி உங்களை சமாளித்து விட்டேன் இது உண்மையில் அப்படி கிடையாது எந்த அனுபவமே இருக்கக்கூடாது வரணும் போகணும் அதெல்லாம் ஒரு லிவிங் ரிவராக தான் இருக்கணும் மொழி எங்கேயுமே தங்கக்கூடாது ஸ்டாக்னெண்ட் ஆகக்கூடாது இப்போ இதே மாதிரி தான் இன்னொருத்தர் ஒரு சென்னை சேர்ந்தவர் ஒரு ஐடி ஃபீல்டில் உள்ளவர் அவரும் எப்படி நம்ம இது நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துக்கிட்டு அவரும் ஒரு நாள் ஃபோன் பண்ணார் ஐயா உங்கள் இது நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டது இப்போ நான் ஒரு குழந்தையாகவே மாறிட்டேன் குழந்தைக்கு எனக்கு வித்தியாசமே கிடையாது நான் குழந்தையாகவே இருக்கிறேன் இப்படி இருக்கிறது தான் ஞானம் ஐயான்னு கேட்டார் ஆமாம் இதுதான் ஞானம் பிறகு அவரும் இப்படி தான் ஒரு உரம் கழிச்சு பழுப்பி ஃபோன் பண்ணார் ஐயா அந்த குழந்தையாக இருக்கிற தன்மை என்னை விட்டு போயிட்டுத அப்போ ஞானம் என்னை விட்டு போயிட்டுதா நீங்கள் எந்த நிலையும் வரலாம் குழந்தையாக இருக்கிற நிலையும் வரலாம் ஒரு மோசமான உணர்வு உள்ள நிலையும் வரலாம் எல்லாம் வரலாம் எல்லாம் வந்துட்டு போயிட்டே இருக்கணும் நீங்கள் குழந்த அப்படி நீங்கள் கேட்கும்போதே அது உங்களை விட்டு போயிருங்கன்னு எனக்கு தெரியும் 
சரி இருந்தாலும் உங்களை அந்த நேரத்தில் கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்ட்டு சொல்லி நீங்களாக கேட்கட்டும்னு சொல்லி தான் நான் போய் உங்கள் கால் கால் தான் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் அதே மாதிரி நீங்களும் கால் பண்ணுறீங்க அது அப்படி தான் இருக்கும் வரும் எல்லா அனுபவங்களும் வரும் இது கடைசி வரைக்கும் இந்த நிலை அப்படியே நீடிச்சுக்கிட்டு இருக்கணும்னு சொல்லி நம்ம நினைப்பு என்னன்னு சொல்லி ஒரு நல்ல நிலை வந்துட்டு இது அப்படியே நீடிச்சுக்கிட்டே இருந்தால் நம்ம நல்ல நிலையில் இருக்கிறோம் இல்லைன்னா கீழே விழுந்துட்டோன்ற மாதிரி நம்ம ஒரு கற்பனை வச்சுருக்கிறோம் உண்மையிலே வந்து என்ன சொன்னால் ஒரு லிவிங் ரிவர் அது நம்ம மனசு வந்து ஒரு உயிரோட்டமான கணத்துக்கு கணம் புதுசாக வரக்கூடிய ஒரு ஆறு ஓடிக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய ஆறு ஒரு பிரபகிச்சு ஓடக்கூடிய ஒரு ஆறு அது எப்போவும் புத்தம் புதுசாக தான் இருக்கும் எதுவுமே தங்காது நம்ம நினைக்கிறோம் அது ஏதோ ஒரு பெர்மனண்ட்டாக அப்படியே தேங்கி நிற்கணுங்கிற மாதிரி ஒரு தே தேங்கி போனால் சாக்கடையாக மாறிடும் நல்ல உணர்வுகள்லாம் தேங்கி நிற்கணுங்கிறது அது இயற்கைக்கு விரோதமானது ஞானம் லிபரேஷன்லாம் இயற்கையோடு சேர்ந்தது தேக்கங்கிறது எல்லாமே எதிரானது நம்ம ஆன்மீகத்தை பொறுத்த அளவில் பற்றற்ற நிலை வேண்டும் உடனே என்ன பண்ணிடுவாங்க வீடு வாசல் எல்லாத்தையும் திறந்துட்டு கோணத்தை பாய்ச்சிட்டு தெருவுக்கு போயிடுவாங்க பற்றற்று போய் வந்துட்டேன்னு சொல்லி இது பற்று கிடையாது நம்ம மன அனுபவங்களை பற்றி பிடிக்கிறது தான் பற்றுங்கிறது எல்லாம் தப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டா ஏன்னா அவங்களுக்கு அதான் கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு இது அவங்களுக்கு யாருமே சொல்லி கொடுக்கல அவங்களுக்கு இது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு தெருவுக்கு போயிட்டாங்கன்னா ரொம்ப ஈஸிங்கிற மாதிரி ஆயிரும் இப்போ அங்கே போன இடத்துல அடிபட்டு மதிப்பிட்டு உண்மையிலேயே கூட ஞானியா கூட ஆயிருக்கலாம் அது வேற விஷயம் அது பிறகு நடக்கிறது ஆனால் உண்மையில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் உண்மையான பற்று இல்லாத நிலை இப்போ ஜ சொல்ல போனால் ஒரு புத்தகத்தை தான் சொல்கிறார் பற்றே தான் எல்லா பிரச்சனைக்கும் காரணம் ஆசையை துன்பத்துக்கு காரணம் ஆசைன்னு சொன்னால் அவரும் கூட என்னென்னு சொன்னால் துறவு மார்க்கத்தை தான் மெயின் மெயின் பண்ணி துறவு மார்க்கத்தை தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறார் இப்போ புத்தரெல்லாம் வந்து இந்தியாவிலேருந்து விரட்டி விட்டாங்க இந்த நாட்டுக்கு லாயக்கே இல்லைன்னு சொல்லி புத்த மதங்கிறது நம்ம இந்து மதத்தில் உள்ள ஒரு சின்ன பகுதி தான் ஒரு ஃப்ராக்ஷன் தான் ஆனால் உலக அளவில் நீங்கள் ஜனத்தொகையில் நீங்கள் அதிகம் கணக்கு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்து மதத்தை விட புத்த மதத்தில் உள்ளவங்க தான் அதிகம் இந்து மதம் தான் மைனாரிட்டி ஆனால் அந்த மைனாரிட்டியிலேருந்து வந்தவர் தான் புத்தர் ஆனால் அவரும் என்ன பண்ணிட்டாருன்னு சொல்லி சொன்னால் அது உண்மையாக பொய்யாக தெரில நம்ம ஓஷோவுடைய கதையில் ஒன்று வந்தது ஏன்னா ஓசோ சும்மா புர்டாக விடுவார் அதனால் அது உண்மையாக போய் என்ன தெரில அதாவது ஒரு நாள் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் புத்தர் வந்து அவருடைய சொந்த நாட்டுக்கே போகிறார் பிச்சை எடுத்துக்கிட்டு போகிறாரு சொந்த அரண்மனைக்கே போகிறாரு பிச்சை எடுத்தாங்கன்னு அப்போ புத்தருடைய மனைவிக்கு கோபம் புத்தர் மேலே எல்லாரையும் கை விட்டுட்டு நீங்கள் ஓடிட்டீங்களேன்னு சொல்லி அப்போ மகனை அனுப்பி விடுறாரு எனக்கு ஏதாவது கொடுங்க அப்படின்ட்டு சொல்லி கேட்டு எனக்கு செய்ய வேண்டியதெல்லாம் செய்யுங்க என்ன அற நிராதரா விட்டு போயிட்டீங்களா என்ன யார் காப்பாற்றுவா அப்படின்னு சொல்லி மனைவி அந்த மகனை அனுப்பி விடுறாப்பு எனக்கு என்ன தரீங்கன்னு கேட்ட உடனே அவர் என்ன சொன்னார் ஒரு திருவிடை கொண்டா அப்படின்னு சொல்லி அவர் கையிலையும் திருவிடை கொடுத்து கொண்டு அவரையும் சேர்த்தே கூட்டிகிட்டு போயிட்டு இப்போ புத்தருடைய அம்சம் அதுதான் ஏன்னா அவர் வந்து நல்லது செய்கிறதாக நினச்சி அப்படி அந்த மாதிரி ஒரு துறவு மார்க்கத்தை தான் அவர் வழிகாட்டுறார் அதுவுமே என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த பொருளெல்லாம் திறக்கணும் உலகத்தை திறக்கணும் ஆட்சியை திறக்கணும் நாட்டை திறக்கணும் வீட்டை திறக்கணும் உறவுகளை திறக்கணும் இது இது துறவே கிடையாது உண்மையான துறவுங்கிறது நம்முடைய அக அனுபவங்களை திறக்கணும் அதை துறக்க வேண்டிய வேலை கூட கிடையாது அது ஒவ்வொரு கடந்தோறும் அதுவாகவே ஓடிட்டு இருக்கு நம்ம துறக்கிற வேலை கூட இல்லை அதை நம்ம ரெகனைஸ் பண்ணிட்டா போதும் அப்படி துறக்க அந்த இயற்கையான துறவுக்கு பேர் தான் லிபரேஷன் அது கடந்தோறும் புதுசு அங்கே பெர்மனண்ட்டாக ஒன்றுமே கிடையாது அதை நம்ம ரெகனைஸ் பண்ணிக்கிட்டா போதும் இது எல்லாமே ஒரு இன்டலெக்சுவலாக புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இவ்வளோதான் நீட்டு சொல்லி புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அதாவது நம்முடைய இயல்புகள் மாறுமா ஞானம் அடைஞ்சிட்டான்னு சொன்னால் நம்முடைய ஏன்னா நம்ம எத்தனையோ விதமான இயல்புகள் இருக்கும் 
இந்த இயல்புகள்லாம் மாறுமா அல்லது நம்ம இந்த இப்போ நம்ம ஞானம் அடைஞ்சு என்னதோ புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இந்த புரிஞ்சதெல்லாம் அப்படியே மனசில் வச்சுக்கிட்டே இருக்கணுமா ரிமைண்ட் பண்ணி நினைவுபடுத்திக்கிட்டே இருக்கணுமா என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அந்த புரிதலுக்கு அப்படி விட்டுறாதபடி பற்றி பிடிச்சிக்கிட வேண்டாமா ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிடுறோம் ஞானம் அடைஞ்சிடுறோம் இந்த ஞானத்தை பற்றி பிடிச்சிக்கிட வேண்டாமா இப்போ நாம் வந்து ஒரு ஒரு வாடகை வீட்டில் குடியிருக்கிறோம் பத்து வருஷமாக அங்கே தான் குடியிருக்கிறோம் அங்கே இருந்து தான் நம்ம ஆஃபீஸுக்கெல்லாம் போகிறோம் பழைய நம்ம வீட்டுக்கு வரோம் இது வாடகை வீடு தான் சொந்த வீடு இல்லை வேறு என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம குழந்தைகள் ஆயிடுது குழந்தைகளுடைய படிப்புக்காக ஸ்கூல் பக்கத்திலேயே ஒரு வீடு வாடகை கிடைக்குது நம்ம இங்கே வாடகை கொடுக்குற விட அந்த வீட்டுக்கு வாடகை கொடுத்து அங்கே தங்கியிருக்கலாமல் பிள்ளைகள் வந்து ஈஸியாக ரோட்டை கிராஸ் பண்ணாமல் ஸ்கூலுக்கு போயிடுமே நீ நினச்சி அந்த வீட்டுக்கு வாடகைக்கு போகிறோம் புது வீட்டுக்கு போயாச்சு ஒரு நாள் என்ன பண்ணுறோம் ஆஃபீஸில் வேலையை முடிச்சுட்டு பைக் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம போகிறோம் எங்கே போய் நிப்பாட்டுறோம் சொன்னால் வண்டி நிப்பாட்டம் சொன்னால் பழைய வீட்டு வாசலில் போய் நிற்கிறோம் நிப்பாட்டுறோம் ஏன்னா பத்து வருஷம் அங்கே இருந்து தான் போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் அதே பழக்கத்தில் நம்மளை அறியாமலே அங்கே போய் நிப்பாட்டுறோம் இதுக்கு என்ன காரணம் நம்ம புது வீட்டுக்கு போனது நமக்கு மறந்து போச்சா தெரியலையா அது புரியலையா நம்ம எப்போவுமே வந்து நான் புது வீட்டுக்கு போயிட்டேன் பழைய வீட்டுக்கு போகக்கூடாதுன்னு சொல்லி நினைவு பண்ணிகிட்டே இருக்கணுமா அதெல்லாம் ஒன்றும் தேவையில்லை அது ஏதோ அந்த பழக்க தோசத்தில் நம்ம அறியாமலே அங்கே போயிட்டோம் போனதுக்காக சரி அந்த வீட்டு வாசலில் நம்ம பாட்டிட்டோம் சரி இன்றைக்கி இந்த வீட்டில் உட்காருனா அங்கே வேறு ஹாஸ்டல் உட்காந்துருப்பாங்க அங்கே உள்ளே போய் உட்காரவும் முடியாது உடனே நம்ம பாட்டுக்கு அடரா இங்கே வந்துட்டோமா ரைட் மட்டும் நீங்கள் பழைய உங்கள் இடத்துக்கு போயிடுங்க இது மாதிரி நீங்கள் எதையுமே நினைவு வச்சுக்கிட்ட தேவையில்லை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டா போகும் நினைவு வச்சுக்கிட்டே இருக்கணுன்னே அவசியம் அப்புறம் அடுத்த கேள்வி என்ன சொன்னால் நம்மளுடைய இயல்புகள் கேரக்டர்கள் எப்படி மாறுறது இப்போ நாம் வந்து ஞானம்னா என்ன லிபரேஷன்னா என்ன நீங்கள் இந்த ஞானம் அடைகிறதுக்கு உங்களுக்கு என்ன தகுதி வேணும் இப்போ உதாரணமாக நீங்கள் கடையில் போய் ஒரு பொருளை வாங்குறீங்க ஒரு மிக்சி வாங்குறீங்க நல்லா ஓட்டி பார்த்து எல்லாம் நல்லா இருக்குது ஓகேன்னு சொல்லி வாங்கி வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வரீங்க வீட்டுக்கு வந்த பிறகு அந்த மிக்சியை ஓட்டுறீங்க ஒரு ஒரு வாரம் நல்லா ஓடுது ரெண்டாவது வாரத்தில் வந்து ஓட மாட்டேங்குது இப்போ எப்படி நீங்கள் அந்த கடைக்காரர்கிட்ட கொண்டு கொடுத்தீங்கன்னா சரி கேரண்டி பீரியட்லாம் இருக்குது அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை உங்களுக்கு வேறு மிக்சி கொடுத்துட்றேன் புது மிக்சியே கொடுத்துட்றேன்னு சொல்லி அதை வாங்கிட்டு புதுசாக என்ன ஒரு மிக்சியை கொடுத்துட்றாங்க இப்போ இதே மாதிரி இந்த மாதிரி இது வந்து சேல் ஆஃப் குட்ஸ் ஆக்டுங்கிற சம்மந்தப்பட்ட இது எல்லாம் பொருள் இந்த இப்படி விற்பனையை பொறுத்த அளவில் என்னொரு சேல் இருக்குது அது ஆக்ஷன் சேல்னு சொல்கிறது அந்த இதில் உள்ள நிபந்தனை வேறு இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஏலை கம்பெனியில் போய் அவங்க காரெலாம் நிறைய காரை ஏலம் விடுறாங்க நீங்கள் ஒரு காரை ஓட்டி பார்த்து நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி ஒரு காரை ஏலத்தில் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் கொண்டு வரீங்க ஒரு வாரம் ஓடுது ரெண்டாவது வாரத்தில் ஓடலை நீங்கள் பழையபடி அந்த கடையில் கொண்டு கொடுத்து ஐயா சரியாக ஓட மாட்டாங்க நீங்கள் வேறு காரை மாற்றி கொடுங்கன்னா மாற்றி கொடுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அந்த ஏலை விற்பனைக்கு உள்ள ரூல்ஸ் வந்து வேறு ரெகுலர் சாதாரண விற்பனைக்கு உள்ள ரூல்ஸ் வேறு இது ஏல ஏல விற்பனை என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நாங்கள் இதை எப்படி விற்கிறோம்னு சொல்லி சொன்னால் வித் ஆல் இட்ஸ் டிஃபெக்ட்ஸோட தான் எங்களுக்கு விற்கிறோம் ஒரு பொருளை நீங்கள் வாங்கும் பொழுது விற்கும் பொழுது அதனுடைய குறை நிறைகளோட நாங்கள் விற்கிறோம் நீங்களும் அதை குறை நிறைகளோட தான் நீங்கள் அதை எடுத்துக்கிடுறீங்க நீங்கள் எதை கம்ப்ளைண்டே பண்ணக்கூடாது இந்த கண்டிஷனில் தான் அது விற்கப்படுது இப்போ அதே மாதிரி என்ன சொன்னால் நம்ம ஞானம் வந்து நாம் எப்படி டெக்ளேர் பண்ணுறோம்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் என்ன இயல்பில் வேணாலும் இருங்க என்ன மனநிலையில் வேணாலும் இருங்க உங்களுக்கு என்ன குறைகள் வேணாலும் இருக்கட்டும் உங்கள் கேரக்டர் எப்படி வேணாலும் இருக்கட்டும் வித் ஆல் யுவர் டிஃபெக்ட்ஸ் யுவர் என்லைட்னு சொல்லி நம்ம டெக்ளேர் பண்ணுறோம் ஏன்னா இது வந்து என்ன சொன்னால் நீங்கள் ஒரு நல்ல கேரக்டரை உருவாக்குறதுனால ஞானம் அடைய முடியாது அந்த கேரக்டருக்கும் ஞானத்துக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது நீங்கள் ஒரு முடிவுக்கு வரணும் அவ்வளோதான் 
இங்கே அடைகிறதுக்கு இங்கே ஒன்றுமே இல்லை இந்த அகத்தை பொறுத்தளவில் உங்களுக்கு வேலையே இல்லைங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வரணும் அவ்வளோ அந்த முடிவு தான் முக்கிய மொழிய உங்கள் மனசு எப்படி இயங்குது இந்த மனசு எப்படி இயங்க எடுத்துக்கிடவா அந்த மனசை எப்படி மாற்றி அமைக்கிறதாங்கிறதுக்கு வெளியே கிடையாது உங்களுடைய மனசை இப்போ அது என்ன கண்டிஷனில் இருக்கோ நீங்கள் ஞானம் அடையும் போது உங்களுடைய மனது என்ன கண்டிஷனில் நீங்கள் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் நல்லவங்களாகவும் இருக்கலாம் கெட்டவங்களாக இருக்கலாம் உங்களுக்கு ஆயிரம் டிஃபெக்ட்ஸ் உங்களுக்குள்ளே இருக்கலாம் வித் ஆல் யுவர் டிஃபெக்ட்ஸ் நீங்கள் யார் நீங்கள் என்லைட்டன்மெண்ட் ஆகிறீங்க உங்களை நீங்களே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டுறீங்க அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன சொன்னால் நீங்கள் உங்களுடைய இயக்கத்தை இயற்கை கையில் விட்டுறீங்க அது தானாகவே சரியாகிடும் இப்போ பாம்பேலேருந்து திருநெல்வேலிக்கு ஒரு வண்டி வருது ட்ரெயின் வருது இப்போ அந்த ட்ரெயினை வந்து திருநெல்வேலியிலேருந்து பிள்ளையுடைய பாம்பேக்கு கொண்டு போகணும் என்ன பண்ணுவாங்க எல்லாத்தையும் மாற்றுறதில்ல இன்ஜினை மட்டும் அங்கே தீக்கி இங்கே உள்ள இன்ஜினை தீக்கி பின்னால் இருக்கிற போது அந்த பக்கத்து இன்ஜினை தீக்கி இந்த பக்கம் மாற்றிடுறாங்க அவ்வளோதான் இன்ஜின் இந்த பக்கம் இருந்துன்னு சொன்னால் திருநெல்வேலி அது அந்த பக்கம் இருந்துன்னா பாம்பே கம்பார்ட்மெண்ட் அப்படியே தான் இருக்கும் முன்னால் அது திருநெல்வேலியை நோக்கி போயிட்டு இருந்து இப்போ பாம்பே நோக்கி போகுது அவ்வளோ இப்போ உங்களை இதுக்கு முன்னால் என்ன சொன்னால் உங்கள் கேரக்டர் வந்து உங்களை வேறு எங்கேயோ கூட்டிகிட்டு போயிடுச்சு இப்போ உங்கள் கேரக்டர் வந்து உங்களை ஞான நிலையை நோக்கி ஞான வாழ்வோட சேர்த்து இந்த லிபரேஷன் லைஃபுக்கு போயிடும் அப்போ போக போக ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே சரியாயிடும் கேரக்டர் எல்லாமே மாறிடும் ஞானத்தினுடைய ஒரு பார்வை எப்படி இருக்குது அடுத்தவங்க அதை எப்படி பார்க்குறாங்க உலகம் எப்படி பார்க்குது ஒரு சென்னையில் ஒருத்தர் ஒரு ஒரு ஐடி ஃபீல்டில் உள்ள இன்ஜினியர் அவர் அவர் ஒரு நாள் என்கிட்ட அவர் என்ன ஏற்கனவே திருவண்ணாமலையில் பார்த்துருக்காரு சென்னையில் பார்த்துருக்கார் பல இடங்களையும் பார்த்துருக்காரு என்னையே அவர் சென்னையில் தான் இருக்கிறார் பிரமணன்ட்டா இப்போ ஒரு நாள் அவர் என்கிட்ட கேட்டார் ஐயா உங்கள்கிட்ட கொஞ்சம் பெர்சனலாக பேசணும் நான் எப்போ வந்தாலும் உங்கள் கூட நிறையாவே உட்காந்துருக்குறாங்க தனியாக என்னுடைய கருத்தை சொல்கிறதுக்கு தெரில சொல்ல முடியல எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் எனக்கு மட்டும் பிரத்யேகமாக ஒரு டைம் ஒதுக்க முடியுமான்னு சொல்லி கேட்டார் சரி உங்களுக்கு நிட்டே ஒரு நாள் ஒதுக்கி அன்னைக்கு வேறு யாரும் வர வேண்டாம்னு சொல்லி மச்சு வச்சுக்கிடுவோம் நீங்கள் ஒரு நாள் வாங்கன்னு சொல்லி அவரை வீட்டுக்கு கூப்பிட்டுருந்தேன் அவரும் அந்த குறிப்பிட்ட டைமில் வந்துட்டார் அப்போ என்ன வேணும் யா என்ன கேட்கணும்னு நினைக்கிறீங்க பர்சனலாக ஏதோ கேட்கணும்னு நினச்சிங்களா என்ன கேளுங்கன்னு சொல்லி சொன்னேன் அப்போ அவர் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் என்னை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கேட்டார் எனக்கு அவர் என்ன பற்றி அவரை பற்றி என்ன நினைக்கிறதுன்னு எனக்கு தோணலை நீங்கள் எதை எதிர்பார்த்து இப்படி கேட்குறீங்கன்னு எனக்கு தெரில இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு நீங்களே முரண்படுறீங்களா உங்களுக்கு நீங்களே உடன்படுறீங்களான்னு சொல்லி கேட்டேன் அப்போ நான் எனக்கு நானே முரண்படலை நான் என்னை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிட்டேன் சொல்லி சொன்னார் அப்போ நீங்கள் இப்படி நான் இருக்கிறது பேர் தான் ஞானம் நீங்கள் உங்களுக்கு ஓகேனா எல்லாமே ஓகே தான் சொல்லி சொன்னார் அப்படியா இருந்தாலும் அவர் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த பதிலெல்லாம் அவருக்கு போது திருப்திகரமாக இல்லை இருந்தாலும் பழையபடி பழையபடி நீங்கள் என்னை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க கொஞ்சம் என்னை பற்றி கொஞ்சம் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஏதாவது சொல்லுங்கிற மாதிரி கேட்டிருந்து என்ன சொல்கிறேன்னு எனக்கு புரியலை அப்போ அவர்கிட்ட சொன்னேன் நீங்கள் உங்களுக்கு புரிஞ்சு உங்கள் புரிதலில் உங்களுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எல்லாமே ஓகேன்னு சொன்னால் நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை நீங்கள் அடுத்தவங்களுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணி மற்றவங்களுக்கும் இதை தெரிவிக்கலாமல் மற்றவங்களை வழங்க வைக்கலாமேனு சொல்லி அவருக்கு ஆலோசனை சொன்னேன் அப்போ அதுக்கு என்ன சொன்னார்னு சொன்னால் நானும் சொல்லி தான் பார்க்குறேன் நான் யாரும் கேட்குற மாதிரி தெரில இப்போ உங்களை சுற்றி கூட யாராவது வந்து நிறைய ஆட்கள் இருக்கிறாங்க என்னை சுற்றி நான் யாருமே இல்லை நான் சொன்னால் யாரும் கேட்க மாட்டாங்கிறாங்கன்னாரு இப்படியும் பேசிக்கிட்டோம் அப்படியும் பேசிக்கிட்டோம் கடைசியிலையும் அவர் என்னன்னு சொன்னால் ஏன்ட்ட தான் அவரை பற்றி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை என்ன ஸ்டேட்மெண்ட்டை எதிர்பார்க்குறேன்னே இதெல்லாம் கடைசியில் அதுதான் சொல்லிவிட்டு ஒரு ஒரு மணி நேரம் மேலே உட்காந்துருந்தார் பிறகு எளிமை போயிட்டார் அவரும் மனம் விட்டு பேசவே இல்லை என்ன தான் எதிர்பார்த்து வந்திருக்கிறாரு எனக்கும் என்னன்னு சொன்னால் அவர் ஒரு திருப்திகரமாக அனுப்பு இல்லையே அவர் ஏதோ எதிர்பார்த்து வந்தார் பர்சனலாக வேறு ப்ரோக்ராம் வேறு ஃபிக்ஸ் பண்ணி வந்திருக்கார திருப்திகரமாக அவருக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியலையேன்னு சொல்லி அதையே நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் 
அப்போ வந்து எனக்கு ஒரு போன பிறகு தான் கொஞ்சம் நேரம் யோசிக்கும் பொழுது எனக்கு ஸ்ட்ரைவ் இதுவாக காரணமாக இருக்குமோ அப்படின்ட்டு ஒரு இது தோணுச்சு பிறகு நாங்கள் அதை அந்த காரணத்தை வச்சு நாங்கள் பகவத் மீ இதில் நாங்கள் ஒரு பகவத் பாதைன்னு சொல்லி ஒரு மேகசின் போடுறோம் அதில் ஒரு ஆர்டிக்கலாக போட்டிருந்தேன் அந்த ஆர்டிக்கலை அவரும் படித்து பார்த்துட்டு அவன் இந்த கேள்விக்காகத்தான் நானும் வந்திருந்தேன் நீங்கள் அதைத்தான் அந்த ஆர்டிக்கலாக போட்டிருக்கீங்கங்கிற மாதிரி அவரும் சொன்னார் இந்த ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லுவார் அதாவது ஒரு மலர் மலர்ந்ததுன்னு சொன்னால் நான் மலர்ந்துட்டேன் எல்லோரும் வாங்கன்னு சொல்லி தேனீக்களுக்கெல்லாம் அது கூப்பிட்றதில்ல மல மலர் மலர்ந்தது தேனீக்களுக்கெல்லாம் தெரியும் அதை சுற்றி ஒரே தேனீக்களாக கூடிடும் அதே மாதிரி வந்து ஒருத்தர் ஞானம் அடைஞ்சிட்டாருன்னா அது உலகத்துக்கே தெரிஞ்சிடும் அவர் வந்து விளம்பரம் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை உலகத்துமே தெரிஞ்சிடும் எல்லாருமே கூடிடுவாங்கிற மாதிரி அதில் போட்டிருந்தது அவர் சொல்லியிருப்பார் இப்போ இவரும் என்ன நினச்சிருக்காரு சொன்னால் நம்ம தான் ஞானம் அடைஞ்சிட்டோமோ நம்மளை சுற்றி யாருமே கூட இல்லையே ஆனால் ஐயாவை சுற்றி ஒரு கூட்டம் இருக்குத நம்மளை சுற்றி இதே மாதிரி ஒரு நிறைய கூட்டமாக கூட வேண்டாமா அப்போ நம்ம ஞானம் அடைஞ்சிருக்கோமா அடையில்லையாங்கிற மாதிரி அதை நம்மகிட்ட கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு வந்திருக்காரு கூட்டம் வரலையே அப்போ ஞானம் இருக்கா கூட்டம் வந்துட்டுனா சரி ஞானம் இருக்குது யார்ட்டையும் கேட்க வேண்டியதே இல்லை இப்போ நாங்கள் வந்து ஆன்மீகம் முயற்சி இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிக்கிட்டு கிட்டத்தட்ட நாற்பது வருஷம்னா பாருங்களேன் பதினெட்டு வயசில் ஆரம்பித்த பயணம் வந்து ஐம்பத்தெட்டு வயசில் முடிஞ்சதுன்னா கிட்டத்தட்ட ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜ் அது அவ்வளோ காலம் தேடி முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் சிறு சிறுக அந்த மாதிரி ஆன்மீக கூட்டங்கள்னு சொல்லி எங்களுக்கு நிட்டே ஒரு குரூப் பெரிய குரூப்பு நாங்கள்லாம் எங்கேயோ ஒரு பயணம் போகும்போது கடைசியில் எங்கள் கூட மொத்தமாக வந்தவங்க ஒரு எழுபது பேர் வந்தாங்க எங்கள் கூட அப்போ அவ்வளோ பெரிய கூட்டம் இப்போ நான் ஞானம் அடைஞ்சதுக்கு பிறகு நான் ஞானம் அடைந்து விட்டேன்னு சொன்னதுதான் எல்லாரும் அப்படியே சதிரி ஓடிட்டாங்க போதும் உங்கள் ஞானத்தை நீங்கள் உங்களோட வச்சுக்கிடுங்கன்ட்டு ஏன்னா வரவேற்பு அப்படி தான் இருக்குது நீங்கள் ஞானிங்கிற வேர்டு வந்து ரொம்ப டி ரொம்ப டிஸ்டர்பிங் வேர்டு அது இப்போ நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் போய் சொல்லி பாருங்கள் ஞா முகாம் முடிஞ்ச பிறகு நான் ஒரு முகாம் அட்டன் பண்ணுவேன்னா நான் இப்போ நான் போகும்போது அஞ்ஞானியாக போனேன் இப்போ ஞானியாக திரும்பியிருக்கிறேன் நீ சொன்னால் அப்படியா சரி கொஞ்சம் வெயில் காலம் தான் பரவாயில்ல சார் நாங்கள் சமாளிச்சுக்கிடுறோம் கிளைமேட் மாறிட்டுன்னு எல்லாம் சரியாயிரும் ஏன்னா நமக்கு வந்து இந்த ஞானங்கிற வார்த்தை ஞானங்கிற ஒரு ஸ்டேட்டஸ் மேலே ஒரு தேவையில்லாத ஒரு பிரம்மாண்டத்தை ஒரு பில்டப்பை வச்சுக்கிட்டே இருக்கும் உண்மையில் இது ஒரு சர்வசாதாரணமான விஷயம் அது ஒரு டே டு டே லைஃபோட சம்மந்தப்பட்டது இதை நம்ம ஏற்கனவே முதல் நாளே சொன்ன மடாலயத்தினுடைய சிறந்த பானம் நம்ம கற்பனை எப்படி இருக்கும் மடாலயத்தினுடைய சிறந்த பானம்னு சொன்னால் எங்கேயும் சாப்பிட முடியாத ஒரு பிரம்மாண்டமான சுவையோடு இருக்கும் போல நீட்டு தான் நம்ம எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் இன்னும் பச்சை தண்ணியை கொண்டு கொடுத்தா என்ன ஆகும் அதுதான் ஒன்று இது அதான் மடாலயத்தினுடைய சிறந்த பானம் அதே மாதிரி ஞானம் லிபரேஷன்லாம் அப்படி தான் இருக்குது பிளைன் வாட்டர் தான் ஆனால் அதுக்கு நிகராக எதுவுமே கிடையாது எந்த பழச்சாரும் தண்ணிக்கு நிகராக கிடையாது நீங்கள் தண்ணியை குடிச்சிட்டு வாழ்ந்துடலாம் பழச்சாக குடிச்சிட்டுலாம் வாழ முடியாது ரெண்டு நாள் கழித்து குடித்தீங்கன்னா வாமிட்டு வந்துடும் இதோட விஷயம் முடிஞ்சு போயிடும் ஆனால் இதில் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னு சொன்னால் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டதை கொஞ்சம் கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் இவ்வளோதான் ஞானம் இவ்வளோதான் சொல்லி முடிச்சுக்கிடணும் முடிச்சுக்கிட்டான்னா கன்ஃபார்ம் ஆகிட்டுன்னு அர்த்தம் ஞானங்கிறது எவ்வளவு முக்கியமோ அதோடைய அதிகமான முக்கியம் அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணுறது இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னால் ஏதோ நமக்கு ஏன்னா நிறைய டிஸ்டர்பிங் ஃபேக்டர்ஸ் நிறைய இருக்குது ஒருத்தர் நம்ம இதில் தெளிவு பெற்ற பிறகு அடுத்த அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுகிட்ட போய் சொல்லியிருக்கிறார் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு சொன்னால் ஞானங்கிறதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை ஞானம் லிபரேஷன்லாம் ஒரு சர்வசாதாரணமான விஷயம் இருக்கிறதுலே உயர்ந்தது வந்து அவேக்கனிங் அவேக்கனிங்கிட்டு ஒன்று இருக்குது அதுதான் உயர்ந்ததுன்னே அதை அடைஞ்சால் தான் சிறப்பு இதெல்லாம் எம்மாத்திரம் ஞானம் எம்மாத்திரம் லிபரேஷன் எம்மாத்திரம் இதெல்லாம் ஒரு மேட்ரே இல்லை சொல்லி அவர் சொல்லியிருக்கார் அப்போ அவர் ஓடி வந்தார் ஐயா அவேக்கனிங்கிட்டு ஒன்று இருக்காம அது ஞானத்தை விட லிபரேஷனோட உயர்ந்ததாமே சொல்லி வந்தார் 
உண்மையில் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அவைக்கனிங் வந்து எதை மீன் பண்ணுதுன்னு அவருக்கு தெரியாமல் சொல்லியிருக்கிறார் உண்மையில் இந்த லிபரேஷனுக்கு பேர் தான் அவைக்கனிங் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது அதுக்கு இன்னொரு வார்த்தை அவைக்கனிங்கிறது இன்னொரு வார்த்தை இப்போ ஞானங்கிறது ஒரு நல்ல இல்லைன்னு நாமளே தான் சொல்கிறோம் அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அது ஒரு நல்ல ஸ்டேட்மெண்ட்டு ஸ்டேட்டே கிடையாது ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒரு இன்டலெக்சுவல் கன்க்ளூஷன் தான் அது ஆனால் லிபரேஷனுங்கிறது அப்படி ஒரு முடி ஒரு இன்டலெக்சுவல் மேட்டர் இல்லை அது அது ஒரு ஹேப்பனிங் அது ஒரு நிகழ்வு அந்த நிகழ்வுக்கு நாம் லிபரேஷன் பேர் கொடுக்குறோம் பிரவாகம்ட்டு பேர் கொடுக்குறோம் முக்தியின்னையும் பேர் கொடுக்குறோம் மோட்சன்னையும் பேர் கொடுக்குறோம் அப்படி ஒரு பேர் தான் அவேக்கனிங் அவ்வளோ வேறு ஒன்றுமே கிடையாது நம்ம பேரை வச்சுட்டு கிளம்பிடக்கூடாது அப்புறம் நம்முடைய இது என்னன்னு சொல்லி சொன்ன ஞானிகளையும் நம்மையும் முந்தின ஞானிகள் எப்படி இருந்தாங்க இப்போ நம்ம நாம் எப்படி இருக்கோம் நாமளும் அவரும் ஒன்றா இப்போ ஞானம் அடைஞ்சிட்டோன்னு சொல்லி நம்ம சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டாலும் கூட புத்தரும் நாமளும் ஒன்றா நமக்கு அந்த கன்ஃபியூஷன் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் இப்போ ஒருத்தர் அதே மாதிரி தான் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஞானம் அடைஞ்ச பிறகு நம்முடைய நிலைமைகள் எப்படி இருக்கும் அப்போ நம்ம ஆரம்ப காலங்களில் என்னுடைய துணைவியார் என்னுடைய என் கூட இருந்தாங்க இப்போ அவங்க காலமாயிட்டாங்க அப்போ ஒருத்தர் வந்து வீட்டை மட்டும் தனியாக பார்த்து கேட்டிருக்கிறாங்க ஞானம் அடைஞ்ச பிறகு ஐயா உங்ககிட்ட கோவப்படுவாங்களா சொல்லி கேட்டிருக்காரு அப்போ அந்த அம்மா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அம்மா தாராளமாக கோவப்படுவாங்களே ஏன்னு சொல்லி அவர் சொன்னோன்னா இவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நமக்கும் கோபம் வருது ஐயாவுக்கும் கோபம் வந்துடுது அப்போ ஓகே அப்போ ஒரு மேட்டர் இல்லை ஏன்னா நமக்கு கற்பனை என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் ஞானி வந்து எப்பவுமே புன்முருவலோடு அப்படி அந்த சிலை மாதிரி அப்படியே இருப்பார் என்ன நடந்தாலும் அவர் புன்முருவல் தான் இருக்குமே வழியே வேறு ஒன்றுமே மாறவே மாற்றவே மாறாது எப்படியும் அப்படியே இருப்பாருங்கிற மாதிரி ஒரு கற்பனையெல்லாம் நிறைய வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா அந்த கற்பனை வந்து ஆக்சுவாலிட்டி கிடையாது இப்போ நாங்கள் வந்து இந்த முகாமில் நாங்கள் கன்ஃபர்மேஷன் முகாம்னுட்டு ஒரு தனியாக ஒன்று வைப்போம் சில நேரங்களில் அதில் சில வந்தவங்களுடைய அனுபவங்கள்லாம் ஷேர் பண்ண சொல்லியிருப்போம் அப்போ ஒருத்தர் அந்த புரசே வாக்கத்தில் சரவணனிட்டு ஒருத்தர் அப்போ அவர் அவருடைய அனுபவத்தை ஷேர் பண்ணார் எனக்கு முன்னாலேயும் கோபம் வரும் இப்போ இந்த ஞான தெளிவுக்கு அப்புறமும் எனக்கு கோபங்கள் வருது ஏன்னா நான் பிஸ்னஸில் இருக்கிறேன் கோபங்கள் வருது இப்போ முன்னால் என்ன நினைப்பேன்னு சொன்னால் அந்த கோபமே இல்லாத ஒரு நல்ல நிலை வேணுங்கிற மாதிரிலாம் டிமாண்ட் இருந்துக்கிட்டே இருந்தது இப்போ வரக்கூடிய என்ன என்ன சொல்லி சொன்னால் இப்போ சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி ஏதோ கோபம் வருது இப்போ என்ன நினைக்கிறேன்னு சொன்னால் ஞானிக்கு வந்து கோபமாக எடுத்துக்கிடுறேன் இந்த ஞானத்தில் ட டவுட் பண்ணலை அது ஞானங்கிறதே என்னென்னு சொன்னால் உங்களை மலம்பு மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிடலாம் உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்கிறதுலாம் சூழ்நிலையினுடைய ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் அந்த சூழ்நிலை வந்து எதை டிமாண்ட் பண்ணதோ அது உங்கள்கிட்ட வந்து வெளியே வரும் ஏன்னா ஒரு சூழ்நிலையில் வந்து எங்கள் கோவப்பட்டதும் சில வேலைகளே நடக்கும் அப்போ அந்த சூழ்நிலை நிர்வாகம் பண்ணுற இதை நம்ம வந்து நம்ம கோபம் வந்துட்ட ஞானி கோபமே படக்கூடாது நம்ம ஞானிக்கு நிச்சயம் ஒரு இலக்கணமே கிடையாது ஒரு ஓடக்கூடிய ஆறுக்கு என்ன இலக்கணம் வைக்க முடியும் ஓடுறது மட்டும்தான் இலக்கணம் இது இந்த ஷேப்பில் இருக்கும் இந்த வடிவத்தில் இருக்கணும்னு சொல்லி சொன்னால் பிரச்சனை தான் அதனால் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் மனதினுடைய இயற்கை வந்து இயற்கையாக இருந்தால் போதும் நம்ம எந்த ஒரு அனுபவத்தையோ எந்த எமோஷனையோ மெயின்டைன் பண்ணி இப்படி மெயின்டைன் பண்ணால் அதான் ஞானி அந்த கான்செப்டே தப்பானது அதுதான் என்ன சொன்னால் அந்த பற்றும் பற்றி பிடிக்கிற மாதிரி நம்ம ஏதோ ஒரு தேவையில்லாத ஒன்றை பற்றி பிடிக்கிற மாதிரி ஆகிடும் இந்த கன்ஃபர்மேஷன் முகாமில் கடைசி பகுதிக்கு வந்துட்டோம் இப்போ இதில் வந்து நம்ம நாம் தான் சில கேள்விகள் கேட்க போகிறோம் இதெல்லாம் ஒன்றும் நீங்கள் பஸ் பதிலெல்லாம் சொல்ல வேண்டாம் கைய வைத்துனா போதும் வேற மைக் வேண்டிடலாம் ஒரு ஒரு குரு 
ஒரு சீடம் ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க அந்த குரு அவருக்கு ஞான உபதேசங்கள் பண்ணுறாரு இந்த சீடும் அதை நல்ல மாதிரி தெரிஞ்சு இது பண்ணிக்கிடுறான் அந்த குருவும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறார் எப்பா நீ ஞானம் அடைந்து விட்டாய் ஏனுமே உனக்கும் எனக்கும் வித்தியாசம் இல்லை நானும் ஞானி தான் நீனும் ஞானி தான் எனவும் நம்ம சேர்ந்துருக்கிறதுல என்ன லாபம் நீ உன் வழியில் போ நான் என் வழியில் போகிறேன் நீ உன்னுடைய பாதையை பார்த்துக்க நான் என்னுடைய பாதையை பார்த்துக்கிறேன் சொல்லி ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் அங்கே வந்து குரு சீடருங்கிற இதே கிடையாது பேதமே கிடையாது அதனால் நம்ம அந்த ஆன்மீகத்தில் ஒரு வேடிக்கை ஒன்று சொல்லுவாங்க பிரம்மஞானம் அட கற்றுக் கொடுக்குறா இருந்தோம்னா குரு தட்சிணை முதல்லேயே வாங்கிடும்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னு சொல்லி சொன்னால் பிரம்மஞானம் அடைஞ்ச பிறகு குருவுக்கும் சிஷ்யனுக்கும் வித்தியாசம் கிடையாது ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் தான் யார் யாருக்கு தட்சணை கொடுக்குறதுங்கிறதும் அதனால் ஒரு சிம்பாலிக்காக அப்படி சும்மா ஒரு ஒரு ஹியூமரஸாக அப்படி சொல்லுவாங்க குரு தட்சிணை முதலே வாங்கணும் பிரம்மஞானத்துக்கு முன்னாலேன்னு சொல்லி இப்போ நாம் ரெண்டு பேரும் ஈக்குவல் ஆகிட்டோம் இனிமே நீ வழியில் போ நான் என் வழியில் போகிறேன்னு சொல்லி ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சிடுறாங்க இப்போ குரு என்ன பண்ணுறாரோ வடக்கு தசையை நோக்கி போகிறாரு சிஷியன் வந்து தெற்கு தசையை நோக்கி போகிறார் இப்போ அந்த குருநாதர் போகிற வடக்கு திசையில் என்னன்னு சொன்னால் நிறைய பிரச்சனைகள் கலவரங்கள் அங்கங்கே ஏதோ ஒரு வகையான பிரச்சனைகள் அந்த ஏரியாக்களில் அப்படி இருக்குது அதனால் என்ன சொன்னால் இவருக்கு தங்குற இடம் சரியாக அமையல சாப்பிட்றதுக்கு ஒன்றும் கிடைக்கல அங்கே உங்கள் கலவரங்கள் நடக்கும்போது இவரை கூட எதிரினு நினைக்கிற அளவுக்கு ஏதோ பிரச்சனைகள்லாம் வருது இவர் உயிரை கையில் பிடிச்சிக்கிட்டு ஆபத்துலேருந்து தப்பி போகணுங்கிற மாதிரி ஒரு டென்ஷனோட பிரயாணம் பண்ணிகிட்டு இருக்கார் எந்த நேரத்தில் என்ன ஆபத்து வருமோங்கிறது தெரியாதபடி ஒரு டென்ஷனோடு இவருடைய பிரயாணம் நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்போ இந்த சிஷியன் வந்து தெற்கு நோக்கி போகிறான் அவன் போகிற வழியில் அங்கே எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை எல்லாமே நான் சாஃப்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக இருக்குது தங்குற கிடம் கிடைக்கி சாப்பாடு கிடைக்குது வரவேற்பு கிடைக்குது எல்லாமே நடக்குது அப்போ சிஷியன் வந்து ஒரு நிம்மதியோடையும் ஆனந்தத்தோடையும் அவனுடைய பிரயாணம் இருக்குது குருநாதர் பிரயாணம் டென்ஷனோடு இருக்குது ஷார்ட்டாக சொல்ல போனோன்னா குருநாதர் டென்ஷனில் இருக்கிறாரு சிஷியன் வந்து அமைதியாக இருக்கிறான் இப்போ இந்த கேள்வி என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் டென்ஷனில் இருக்கிற குரு உயர்ந்தவரா அமைதியில் இருக்கக்கூடிய சிஷியன் உயர்ந்தவனா இப்போ குருவுக்கு சாதகமாக இருக்கிறவங்க கையை தூக்குங்க எந்த கேள்விக்குமே கையை தூக்காதவங்க இப்போ கையை தூக்கலாம் எல்லாருமே கை தூக்கிட்டீங்களா இப்போ இதில் வந்து எல்லாருமே ரெண்டு பேருமே சம்மானவங்க தான் ஏன்னா நம்மளே முதலே சொல்லிட்டோம் ரெண்டு பேருமே ஞானம் அடைஞ்சிட்டாங்க ஞானின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அவங்களுக்கு வரக்கூடிய எமோஷன் வந்து அவங்க என்ன சூழ்நிலையை மீட் பண்ணுறாங்களோ அந்த சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ரியாக்ஷன் வரும் அது சூழ்நிலையுடைய ரிஃப்ளெக்ஷன் தானே ஒழிய அவங்களுடைய இயல்புன்ட்டு கிடையாது அவங்களுடைய எமோஷன் அவங்க ஏதோ அந்த எந்த எமோஷனையும் அவங்க பிடிச்சி வைக்கிறது இல்லை எல்லாமே அந்த நேரத்துக்கு வரும் டென்ஷனில் இருக்கிற கடைசி வரைக்கும் டென்ஷன்லேயே இருப்பாருங்கிற அர்த்தம் இல்லை அதே மாதிரி அமைதியில் இருக்கிற கடைசி வரைக்கும் அமைதியிலே இருப்பாருன்ட்டு அர்த்தம் இல்லை சூழ்நிலையினுடைய ரெப்ரஸ்டேட்டிவாக ஏதாவது ஒரு எமோஷன் வரத்தான் செய்யும் அதனால் ரெண்டு பேருமே சமமானவங்க பண உதவி பண்ணுறார் இது உயர்ந்த செயலாக தாழ்ந்த செயலாக உயர்ந்தது அடுத்தவன்றிருந்து பொருளை அபகரிக்கிறார் என்ன ஒரு தரு இது உயர்ந்ததா தாழ்ந்ததா தாழ்ந்தது அப்போ செயலை பொறுத்தளவில் உயர்ந்த செயல் தாழ்வான செயல்ட்டு ரெண்டு அம்சம் இருக்கு உயர்ந்தான செயல்களை செய்யணும் தாழ்ந்த செயல்களை கைவிடணும் இப்போ மனசில் எத்தனை விதமான உணர்வுகள் எத்தனை விதமான எமோஷன் இருக்கு இதில் உயர்ந்த எமோஷன் எது தாழ்ந்த எமோஷன் எது ஞானத்தினுடைய பார்வையில் 
உயர்ந்த எமோஷன் எது தாழ்ந்த எமோஷன் எது சரி எல்லாம் சரிலாம் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே சரி கொடுத்துட வேண்டியதுதான் சரி இருந்தாலும் ஒரு கேள்வி சட்டி சட்டிட்டு வாங்கின பிறகு உள்ள கேள்வி அது இல்லை அதனால் சொல்லுவோம் இப்போ நம்ம புறத்தில் வந்து என்ன பண்ணுனா நல்ல செயல் என்ன பண்ணுனா மோசமான செயல்னுட்டு ஒன்று இருக்குது புறத்தில் நீ இதை பண்ணுனா அடுத்தவங்கள்ட்ட பொருளை கொடுத்தா நல்ல செயல் பிடிங்கி எடுத்து அபகரிச்சிங்கன்னா மோசமான செயல்னுட்டு இருக்குது அகத்தை பொறுத்தளவில் என்ன செயல் எப்படி அந்த செயல் இருந்தால் நல்ல செயல் சரி போங்கன்னு சொல்லி ஒரு மரத்தின் உச்சி வரைக்கும் போயிடுறாரு கடைசி கலை வரைக்கும் போயிடுறாரு நான் இதுக்கு மேலே ஏறுவேங்கிறாரு நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க ஏற வேண்டான்னு சொல்லுவீங்களா ஏறனா ஏரிக்க ஏன் அவங்களுடைய செயலை தடை பண்ணுவானே ஏறனா ஏரிக்க முடிஞ்ச ஆகாயத்தில் கூட ஏறு நீட்டு சொல்லிடலாம் நாம் அதே மாதிரி என்ன சொன்னால் ஆகத்தில் எந்த செயலுமே கிடையாது நீங்கள் செய்யணும்னா செஞ்சுக்கிடுங்க அவ்வளோதான் அதனால் செயலே இல்லை இல்லாத இடத்துல செய்யணும்னா செஞ்சுக்கிடுங்க அது ஏன் தடை பண்ணுவான் செய்யணும் தாராளமாக செய்யுங்கன்ட்டு விட்டுடலாம் ஞானிகளை நம்மளை கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஒரு 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 கேள்வி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நல்லா தெரிஞ்ச ஒரு மூணு ஞானிகளுடைய பேரை சொல்லுங்க யார் ரமணர் ராமகிருஷ்ண பரமசர் சரி ஓகே அப்புறம் வள்ளலார் வேதாத்ரி மகரிஷி யார் இப்போ தான் இருக்க இடத்துக்கு வந்திருக்கீங்க இப்போ தான் லேண்ட் ஆகிருக்கீங்க நம்ம எல்லாருமே ஆகாயத்திலே தான் பறக்கிறதுக்கு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் லேண்ட் ஆக மாட்டாங்க அதனால முதல்ல நம்மளை முதல்ல ஞானியாக எடுத்துக்கிடுங்க மற்றவங்கெல்லாம் இப்போ நிறைய ஞானிகள் ஞானிகளாக தான் இருந்திருக்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் அவங்க ஞானத்தை அடுத்தவங்களுக்கு கம்யூனிகேட்டே பண்ண தெரியாமல் இருந்திருக்கிறாங்க சொல்லப்போனால் அவங்களோட நம்ம உயர்ந்த ஞானிகள் அதனால் நீங்கள் வந்து உங்களை அவங்களுக்கு தாழ்வானவங்களாகவே நினைக்க வேண்டாம் அதனால் அவங்கள விட உயர்ந்த ஒரு அது கடைசியில் கேளுங்க நான் போகிறது ஏன்னா அங்கே கேள்வி பதிலே கிடையாது அதெல்லாம் நேற்றே முடிச்சிருக்கணும் அதனால் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் இங்கே நமக்கு வந்து நாம் தான் நமக்கு ஞானி வேறு யாரையுமே நம்ம இன்னொருத்தரையுமே நினைக்கக்கூடாது உங்களுக்கு நீங்களே கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிடணும் அழுக்காக இருக்கிறவங்க தானாக சரியாயிரும் எல்லாமே சரியாயிரும் மோசமான ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் சரியாயிரும் எல்லாமே மாறிக்கிடும் அது எல்லாம் மாறுதலுக்கு உட்பட்டது அதே மாதிரி உங்கள் இயல்பு எல்லாமே மாறும் எல்லாமே பெர்மனண்ட்டாக ஒன்றுமே கிடையாது எல்லாமே ஃப்ளோவில் போயிடும் அது இப்போ இதில் என்ன சொன்னால் நம்ம அகத்தை பொறுத்த அளவில் ஞானம் அடையிறதுங்கிறது தான் இலக்கு அங்கே ஒன்றுமே அதோடு முடிஞ்சு போயிடுது ஏன்னா இங்கே வேலையில் ஹோம் ஒர்க்கே கிடையாது நீங்கள் செய்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை உங்களை இயற்கைக்கு விட்டுறீங்க இப்போ நீங்கள் ஃபிசிக்கலாக ஏதாவது செய்யணும்னு சொன்னால் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய வேலைகளை நல்லா செய்யுங்க உங்களுக்கு எத்தனை டியூட்டிகள் இருக்கும் கடமைகள் இருக்கும் அந்த கடமைக்காக நீங்கள் செய்ய வேண்டியது செய்யலாம் இப்போ இருந்தாலும் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் உலக அளவுலேயுமே கூட நம்மளுடைய கடமைகள் கொஞ்சம் இருக்குது இப்போ பாருங்கள் இந்த உக்ரைன்லலாம் போர் நடந்துகிட்டு இருக்கு இதெல்லாம் தேவையா ஒன்றுமே தேவையில்லை ஒவ்வொரு நாட்டிலையுமே வந்து எழுபத்தஞ்சி சதவீதத்துக்கு மேலே வருவ வருவாய் எல்லாத்தையும் நம்மகிட்ட என்னெல்லாமோ சொல்லி டேக்ஸை போட்டு பிடுங்கி கடைசியில் ஏதோ வான வேடிக்கை நடத்துகிற மாதிரி எதோ ஒன்றும் இந்த ஒரு வேறு வேலையும் இல்லை அந்த சும்மா இராணுவத்துக்காக செலவு பண்ணுறதுக்காக என்னெல்லாமோ பண்ணி வச்சுக்கிட்டு பீரங்கி வாங்குகிறேன் ராக்கெட் வாங்குறான்னு சொல்லி எல்லாம் சும்மா மத்தாப்பு கொளுத்துற மாதிரி கொளுத்தி போட்டுட்டு இருக்கிறாங்க நம்மகிட்ட போட்டு கடும்பாடு போட்டு நம்மளை எல்லாத்துக்குமே டேக்ஸை போட்டு உருவி எழுத்தாங்க இப்போ இந்த இதெல்லாம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் அடுத்த நாடு நம்ம மேலே படையெடுத்துருமோ நாம் அவங்கள காப்பாற்றிக்கிடும் இந்த மாதிரி தேவையில்லாத இதெல்லாமே இருக்குது 
இப்ப இதெல்லாமே கொஞ்சம் ஒழுங்குபடுத்தணும்னு சொல்லி சொன்னா எல்லா நாடுமே நல்லா இருக்கலாம் தேவையில்லை இந்த மாதிரி உழைக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை நமக்கு எல்லாருமே ஒரு லிமிட்டடா உழைச்சா போதும் ஒரு ஒரு அதுவும் கூட நம்ம என்ன சொன்னா ஒரு நாற்பது வயசு வரைக்கும் இருபது இல்ல இருந்து நாற்பது வயசு வரைக்கும் கூட உழைச்சா கூட போகும் அதுக்கு மேலே உழைக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை ரொம்ப லிமிட்டடான உழைப்பே போதும் எல்லா செல்வங்களும் எல்லா வளைமும் வளமும் இப்போ தேவைக்கு அதிகமாகவே இருக்கு அது சரியான முறையில் பயன்படுத்திக்கிட்டா போதும் சில அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் தான் மாற்றி அமைக்கணும் வேறு ஒன்றுமே இல்லை இப்போ இந்த இது அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸை எப்படி ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணுறதுங்கிறக்க தான் நம்ம புதிய உலகம் படைப்போம்னு சொல்லி ஒரு நூல் ஒன்று போட்டிருக்கோம் நீங்கள் எல்லாருமே அதை கொஞ்சம் வாங்கிக்கிடுங்க அது போக என்ன சொன்னால் நம்ம நூல்கள் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் கொஞ்சம் வாங்கிக்கிடுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்கள் நம்முடைய சுயசரிதை கூட இருக்குது ஏன்னா சுயசரிதைங்கிறது கூட அதில் கூட உங்களுக்கு நிறைய மெசேஜ் கிடைக்கலாம் அது வரும் பார்த்தா ஒரு 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 ஏதோ ஒரு ஒரு வரலாறு மாதிரி இருந்தாலும் கூட உங்களுக்கு நிறைய கம்யூனிகேஷன்ஸ் நிறைய மெசேஜ் கிடைக்கும் ஏன்னா நான் படிக்கிற காலத்தில் வந்து ஸ்கூல்லே வந்து ஒரு வாரம் சஸ்பெண்ட் ஆகிருக்கிறேன் காலேஜில் படிக்கும்போது ஒன் ஒரு மாதம் சஸ்பென்ஸ் பார்த்தீங்க ஏதோ எவ்வளோ சேட்டை பண்ணி பண்ணி பார்த்துக்கிறேன் இப்போ கற்பனை பண்ண முடியுதா அவங்களுக்கு அப்போ ஏதோ மாற்றங்கள்லாம் ஏற்பட்டிருக்கு ஏதோ விளைவுகள் ஏற்பட்டிருக்கு அப்போ நம்ம கடந்து வந்த பாதை என்ன ங்கிறதெல்லாம் கூட சில உங்களுக்கு சில அறிவுரைகளுக்கு படிப்பு நிகழ்களுக்கு மற்றவங்களுக்கு எடுத்து சொல்கிறதுக்கு அதுகளுக்கு கூட சில இதுகள்லாம் சில சம்பவங்கள்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிடுறது அவசியம் இருக்குது அதில் எல்லாமே நீங்கள் ஃப்ரீயாக டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் ஃப்ரீயாகவே பார்த்துக்கலாம் புக்காக கூட வாங்கணும்னே அவசியம் இல்லை நிறைய புக்கெல்லாம் ஆடியோ புக்காக கூட இருக்குது இப்போ நம்ம லைஃப் ஹிஸ்ட்ரி கூட ஆடியோ புக்காக இருக்குது நீங்கள் போட்டு கேட்டுகிட்டே கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு எல்லா புக்கிலும் நிறைய புக்கெல்லாம் ஆடியோ புக்காக வந்துட்டு என்ன மற்ற புக்கெல்லாம் வந்துகிட்டு இருக்கு அதை கூட நீங்கள் இது பண்ணிக்கிடலாம் வேறு என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போ நாங்கள் வந்து பொதுவாக வந்து இந்த ஃபைனான்ஸ் அதிகமாக ரொம்ப ஒன்றும் ரொம்ப இன்சிஸ் பண்ணுறது இல்லை ஃபைனான்ஸ் எல்லாம் வந்து அதெல்லாம் வரும்ங்கிற மாதிரி நினச்சி நாங்கள் ஒரு ஒரு ஷேரிங்கிற மாதிரி தான் சரி செலவு பண்ணால் போதும் வைக்கிற மாதிரிங்கிற மாதிரி செலவுக்கு ஒன்றா போதுங்கிற மாதிரி தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் பட் இருந்தாலும் என்ன சொன்னால் நாமளும் வேணா எல்லாருமே ஞானியாக இருக்கும்போது அவங்க எல்லாருமே ஞானி தான் சொல்லி டாட்டா கட்டிட்டு எல்லாருமே போயிடுறாங்க நாங்களும் அதை ஒன்றும் கண்டுக்கிறது இல்லை ஆனால் என்ன சொன்னால் நீங்கள் அதை ஒரு இந்த வெளி வேலைகள்ங்கிற மாதிரி எடுத்ததில் இதையுமே நீங்கள் ஒரு கடமையாக வச்சுக்கிடுங்க நம்ம இந்த மிஷனுக்கு நீங்கள் ஏதாவது ஒரு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுற மாதிரி ஏன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு ஐநூறுரூவா ஒரு அது இந்த காலத்தில் ஒரு ஐநூறுரூவாங்கிறது ஒரு மேட்ரே கிடையாது ஒரு ஐநூறுரூவா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற மாதிரி சிலவங்க ஃபவுண்டராக கூட இணைஞ்சிக்கலாம் புறவலராக இணைஞ்சிக்கலாம் புறவலர் இணைஞ்சோம்னா ஒரு மாதம் ஒரு ஐநூறுரூவாங்கிற மாதிரி நீங்கள் உங்கள் பேங்க்குக்கு ஒரு லெட்டர் கொடுத்துட்டா போதும் அவங்களே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ஐநூறுரூவா உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் இருந்து எடுத்து இங்கே போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்படி சிம்பிளாக ஏதாவது ஒரு வகையில் நீங்கள் ஒரு தொடர்பு கூட இருங்க நம்ம அடுத்த ஆப்பில் நம்ம மீண்டும் சந்திப்போம் எல்லாருமே குரு சிஷ்யனாக இல்லாதபடி எல்லாருமே ஞானிகளாகவே ஒரு சக ஞானிகளாக எல்லாருமே நம்ம சந்திப்போம் நம்முடைய தொடர்பு வாழ்க்கை முழுசும் நடக்கட்டும் அனைவருக்கும் நன்றி காக்னேட்டிவ் ஒரு திங்கிங் இருந்து அதில் நம்ம இன்னும் நான் நல்லா அதை ப்ராக்டிக்கலாக எடுத்துகிட்டு வந்தால் எனக்கு இன்னும் அது அப்ரிஃப்ட் ஆகும்னு அங்கே ஒரு இல்லை நீங்கள் ப்ராக்டிஸே பண்ண வேண்டாம் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் உங்களை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிடணுங்கிற முடிவுக்கு வந்தால் போதும் நீங்கள் தப்பாக இருந்தாலும் கூட நீங்கள் தப்பை கூட மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிடுங்க நல்லா இருக்கிறதே மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிடுங்க உங்களை நீங்களே மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிட்டா போதும் நீ செய்கிற செயலெல்லாம் வெளியே தான் வெளியே செய்யுங்க வெளியே வந்து தப்பு தப்பாலாம் செய்யக்கூடாது கரெக்டாக தான் செய்யணும் நீங்கள் சமையல் பண்ணுறீங்கன்னு சொன்னால் உப்பை கரெக்டாக பார்த்து போடணும் எப்படி வேணாலும் போடணும்னு சொல்லி அள்ளி வா தாராளமாக போட்டுறக்கூடாது நீங்கள் கரெக்டாக தான் போடணும் இந்த உண்மையான கான்செப்ட் ஒரு பொக்கிஷ மாதிரி நான் இங்கே எனக்கு கிடைச்சிருக்கு பார்த்தா பொக்கிஷம் தான் ஆனால் என்னென்னு சொன்னால் சாதாரண விஷயம் அது ஐயா எனக்கு ஒரு பதில் எனக்கு ஒரு செய்தி சரி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எல்லாமே புரிதல் எளிமை அப்படிங்கும் போது இங்கே இருக்கிற ஆண்களும் பெண்களும் குடும்பத்தில் இப்படி சகித்து எல்லாத்தையும் ஏற்றுக்கிட்டு தான் வாழ்ந்துட்ருப்போம் அப்போ அதுதான் ஞானம் உங்களை நீங்களே ஏற்றுக்கிடணும் எல்லா அதான் எல்லாருமே இப்போ இப்போ உதாரணமாக ஒரு பாம்பு உள்ள வீட்டுக்குள்ள நுழையுது
உங்கள் மன இயக்கத்தை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கிட்டதுக்கு பேர் தான் ஞானம் செயலெல்லாம் மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கக்கூடாது பாம்பை நீங்கள் மனப்பூர்வம் ஏற்றுக்க முடியுமா வாங்க கூட வாங்க படுத்துக்கிடுங்க குடும்பத்தில் இருக்குது இவ்வளோ பிரச்சனைகளை ஏற்று தானே இங்கே ஏன் இருக்கிறோம் அதுவே ஒரு ஞானம் குடும்ப பிரச்சனைகளை ஏற்றுக்கிட கூடாது அதை நீங்க டீல் பண்ணணும் உங்களுக்குள்ள <laughs> செயலோட டீல் பண்ணுங்க உங்களோட டீல் பண்ணுங்க பண்ணல உங்களே மனப்பூர்வமா ஏற்றுக்கொள்ள உங்களுடைய இது அனுபவங்களை தான் கேட்க போறோம் எல்லாருடைய அனுபவமும் எல்லாருடைய அனுபவமே பேச போறோம் பிரேக் அப்புறம் வச்சுக்கலாம் நிறைவடைந்து கொண்டிருக்கிறது ஐயா சொன்ன மாதிரி வந்து புதிய உலகம் படைப்போம் அப்படிங்கிற நூல் வந்து இப்போ நம்மளை நம்ம என்ன பண்ணுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நமக்கு நம்மளை டீல் பண்ண வேண்டியதே இல்லை எப்படி இருக்குதோ அது ஓகே தான் நம்ம டீல் பண்ண வேண்டியது இந்த உலகம்தான் இந்த உலகம்னால் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் நம்முடைய குடும்பத்தை டீல் பண்ணுறோம் நம்முடைய தொழிலில் டீல் பண்ணுறோம் நம்மை சார்ந்த உறவுகளை டீல் பண்ணுறோம் இந்த உலக இந்த உலகத்தையே டீல் பண்ண எப்படி பண்ணும் அப்படின்னு ஐயாவுடைய சிந்தனையில் வந்தது தான் புதிய உலகம் படைப்போங்கிற நூல் நம்முடைய கடமையெல்லாம் என்னென்னா நம்ம இந்த உலகத்தை மாற்ற முடியுமா அப்படின்னா நம்ம உறுத்தலால் மாற்ற முடியாது நம்முடைய சாத்திய சிந்தனைகள் என்ன நம்ம பார்த்தோம்னா நல்லவர்கள்கிட்டலாம் நல்ல சிந்தனை உள்ளவங்க கிட்ட இந்த கருத்து போய் சேர்ந்துச்சு அப்படின்னா இந்த உலகம் கண்டிப்பாக ஐயா சொல்லக்கூடிய அந்த புதிய உலகம் படைப்போமுக்கு என்ன சாத்திய சிந்தனையும் செயல்படுத்தக்கூடிய வாய்ப்பு வந்து கண்டிப்பாக ஏற்படும் அப்போ என்னென்னா இந்த நூல் வந்து எங்களுக்கு அடிக்கிற செலவு வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினஞ்சு ரூபா ஆகுது ஆனால் நம்ம கொடுக்குற வேலை வந்து பத்து ரூபாய் தான் கொடுக்குறோம் பலருடைய நன்கொடையின் காரணமாக இது எல்லாருக்கும் போய் சேரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக புதிய உலகம் படைப்போங்கிற நூல் வெறும் பத்து ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்ருக்குறோம் அந்த நூலை வந்து நீங்கள் எல்லாருமே வாங்கிக்கிங்க நண்பர்களுக்கு மற்றவங்க நல்லவங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு பரிசாக கொடுக்கறதுக்கு தாராளமாக அந்த நூலை வாங்கி கொடுங்க அது போலவே சிந்தனையும் சிந்தித்தலுங்கிற நூல் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அதுவும் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அடிக்கிற செலவு வந்து பன்னெண்டு ரூபா வருது ஆனால் விற்கிறது பத்து ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்ருக்குறோம் இந்த நூல் வந்து ரொம்ப சின்ன புக்கில் ஒட்டு மொத்த ஞானமும் அடங்கிய நூல் அது அதுவும் நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் வீட்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு நீங்கள் வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணி கொடுக்கலாம் தெரிஞ்சவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் இதை விட ஒரு சிறந்த ஒரு நூலை யாருக்குமே கொடுத்துட முடியாது நமக்கு இருக்கிறக்கூடிய பிரச்சனை அனைத்திற்குமே தீர்வு வழங்கக்கூடிய நூல் வந்து சிந்தனையும் சிந்தித்தலும் அந்த நூலை வந்து நீங்கள் கிஃப்டாக வாங்கி கொடுங்க இன்னொன்று கவலைகள் அனைத்திற்கும் தீர்வுங்கிற நூல் இருக்குது இந்த நூல் வந்து இரநூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு விற்க வேண்டிய நூல் அதனுடைய விலை வந்து ஐம்பது ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்ருக்குறோம் அதில் ப்ரிண்ட் அடிக்கக்கூடிய செலவே பார்த்திங்கன்னா நூற்றி இருபது ரூபா ஆனால் நம்ம வந்து ஐம்பது ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம் அப்படின்னா எல்லாருடைய கான்ட்ரிபியூஷனில் நம்ம வந்து வந்து எப்பயுமே இதனுடைய விலையை மாற்றவே மாற்றாதீங்கன்னு ஐயா சொல்லிட்டாங்க இது ஐம்பது ரூபாய்க்கே கொடுங்க உலகம் ஃபுல்லாக போகணும் இன்னும் பள்ளியில் ஒரு கல்வி திட்டத்தில் இந்த நூல் வரணும் கல்வி திட்டத்தில் பள்ளி கல்வி திட்டத்திலே வந்து மாணவர்களுக்கு வந்துச்சுன்னா ஒரு நல்ல சமுதாய உருவாகிறதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்பாக இருக்குங்கிறதுனால அந்த நூல் வந்து ஐம்பது ரூபாய்க்கு நம்ம வழங்கிட்டுருக்குறோம் அந்த நூலையும் வந்து தேவையானவங்களுக்கு நீங்கள் வாங்கி நீங்கள் கொடுக்கலாம் நமது வந்து பகவத் பாதை ஞான பெட்டகம் அப்படின்னு ஒரு நூல் இருக்குங்க இந்த நூல் வந்து இரநூறுபா நூல் இங்கே நம்ம கேம்பில் மட்டும் நூற்றம்பது ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்ருக்குறோம் நம்முடைய மேகசினுடைய மூன்றாண்டு தொகுப்பு இதில் பார்த்திங்கன்னா ஐயாவுடைய எல்லா கட்டுரையும் அதில் இருக்குது கேள்வி பதில் இருக்குது ஜென்கதை இருக்குது இது வந்து நம்முடைய மேகசின் தொழில்வங்கள்லாம் வந்து பழைய மேகசின் கிடைக்குமானு சொல்லிகிட்ருக்காங்க ஒவ்வொரு ஆர்டிக்கிளும் வந்து இந்த உண்மையை வந்து வெவ்வேறு கோணத்தில் சொல்லப்பட்ட ஒரு அற்புதமான கட்டுரைகள் அதனால் அதை நீங்கள் வேணுங்கிறவங்க பகவத் பாதை ஞான பெட்டகங்கிற நூல் இருக்குது அது தாராளமாக வாங்கிக்கிங்க இதுவெல்லாம் போக ஞானிகளுக்காக ஐயா வழங்கக்கூடிய நூல் தான் வந்து ஞான வாழ்வின் நடைமுறை யதார்த்தங்கள் அப்படிங்கிற நூல் இது வந்து நம்ம மற்ற பப்ளிக்லேயோ எங்கேயுமே கொடுக்கறது கிடையாது ஞான முகாமில் இறுதி நாள் மட்டும் நம்ம வைக்கிறோம் வெளியே இந்த நூல் வெறும் பத்து நூல் தான் நான் கொண்டு வந்தேன் நான் இந்த நூலோட விலை வந்து ஆயிரம் ரூபாய் இது வந்து இந்த ஆயிரம் ரூபாய்ங்கிறது நூலுக்கான விலை இல்லை மிஷனுக்கு நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நன்கொடையாக தான் நாங்கள் வாங்கிக்கிறோம் இது வந்து ஞானிகளுக்கு ஐயாவுடைய ஒரு வேண்டுகோள் மாதிரி ஐயா கொடுத்துருக்காங்க அந்த நூலை இது வந்து நம்ம 
இந்த நூல் இப்போ நீங்கள் வாங்கிட்டால் கூட ஒரு மூன்று மாதம் கழித்து படிக்கிறது ரொம்ப நல்லது தேவையானவங்க வாங்கிக்கோங்க புக்கு தீர்ந்துருச்சுன்னா நீங்கள் ஃபோனில் சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஃபார்ம் ஒன்று கொடுப்போம் இப்போ வந்து ஃபார்ம் கிடையாது இப்போ அப்படியே கொடுத்துருவோம் இந்த கேம்புக்கு போக மீதி நேரத்தில் ஃபார்ம் கொடுத்து அந்த ஃபார்மில் ஃபில்லப் பண்ணி நீங்கள் எந்த கேம்பில் அட்டன் பண்ணீங்க அப்படிங்கிற டீட்டெயில் வாங்கிக்கிட்டு அந்த நூலை கொடுப்போம் தேவையானவங்க வாங்கி அது வாங்கிக்கிட்டு ஐயாட்ட கூட ஒரு சைன் வாங்கிக்கிங்க அதில் வந்து ஐயாவுடைய கையெழுத்து வாங்கிக்கிட்டு இந்த நூலை மற்றவங்களுக்கு நீங்கள் யாருக்குமே படிக்க கொடுக்கக்கூடாது நீங்கள் உங்களுக்கு படிக்க தான் இது வேறு ஒன்றும் மற்றவங்களுக்கு மறைக்கிறதுக்காக சொல்லப்பட்ட விஷயம் இல்லை ஐயாவுடைய இந்த ஞான புரிதல் இல்லாதவங்க படிக்கும்போது அவங்களுக்கு குழப்பம் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதனால தான் நம்ம வேணான்னு சொல்கிறோம் தேவையானவங்க அந்த நூலை வாங்கி நீங்கள் படிக்கலாம் ஐயா ஏற்கனவே சொல்லிட்டாங்க வாய்ப்புள்ளவர்கள் நீங்கள் வந்து இருபத்தையாயிரம் நன்கொடை கொடுப்பவர்களை வந்து நாம் ஸ்ரீ பகவத் மிஷனுடைய ஃபவுண்டராக நாம் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணி மெம்பராக மாற்றி இது பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் இதுவரை நூற்றி அறுபது ஃபவுண்டர் மெம்பர்ஸ் நம்மக்கிட்ட இருக்காங்க இவங்க தான் வந்து இந்த நல்ல விஷயத்தை உலகம்லாம் கொண்டு போகிறதுக்கு ஒரு துணையாக இருக்கிறவங்க அந்த வகையில் வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க நீங்கள் இருபத்தையாயிரம் நன்கொடை கொடுத்து புற நன் நிறுவன உறுப்பினராக அதாவது ஃபவுண்டர் மெம்பராக நீங்கள் இணைஞ்சிக்கலாம் மாதம் ஐநூறு வரை நீங்கள் கொடுத்து புறவலர் உறுப்பினராகவும் நீங்கள் இணைஞ்சிக்கலாம் இணைஞ்சிக்கிறவங்களுக்கு நாம் வந்து எல்லா புக்கு பப்ளிஷ் பண்ணுறதெல்லாம் அனுப்புவோம் நம்முடைய இன்னும் எப்படி இந்த விஷயத்தை கொண்டு போகிறதுங்கிற திட்டத்தை ஆலோசனை பண்ணுறதுக்கு கூட்டத்துக்கு உங்களை அழைப்போம் எப்படியெல்லாம் கொண்டு போகலாம் அப்படிங்கிற ஆலோசனை உங்கள்கிட்ட நாங்கள் கேட்டு இதை கொண்டு போகிறதுக்கான ஏற்பாடு செய்வோம் நம்முடைய மிஷன் மூலமாக நடத்தக்கூடிய இந்த முகாமில் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனையோ ஆயிரம் பேர் இப்போ வந்து மனப்பிரச்சனையோடு வந்தவங்களாம் வந்து முகாம் முடிஞ்சு போகும்போது ரொம்ப தளர்வாக போயிட்டுருக்காங்க இந்த கேம்பில் பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலே சொல்லணும்னா பல சூசைட் அட்டம் பண்ணக்கூடிய மனநிலையில் இருந்தவங்கள கூட மாற்றிருக்கிறோம் ஓசிடி பிரச்சனையில் இருக்கிறவங்கள வந்து பலரை வந்து நம்ம வந்து விடுவித்திருக்கோம் அந்த பிரச்சனை வந்து விடுபட்டுருக்காங்க மனப்பிரச்சனையில் இருக்கிறவங்கலாம் விடுபட்டுருக்காங்க எல்லாருமே செயலில் வந்து அவங்க ஒரு சரியான செயல் செய்யக்கூடிய நபராக மாறியிருக்காங்க நம்முடைய கேம்ப் வந்து இதை இதை கடந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த மாதம் குற்றாலத்தில் பழைய குற்றாலம் போகிற வழியில் வந்து ஒரு இன்ஸ்டியூட்டில் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கிறோம் ஆகஸ்ட் பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு மூன்று நாள் நடக்குது ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு வந்து கவர்மெண்ட் ஹாலிடே அதை பேஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பன்னெண்டாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை மாலையே வந்துடணும் வந்துட்டாங்கன்னா சனி ஞாயிறு திங்கள் மூன்று நாள் நடைபெற இருக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க அதில் கலந்துக்கலாம் இல்லைனா யார் யாரெல்லாம் நீங்கள் உங்கள் நண்பர்கள் உறவினர்கள் ஞான தேடல் உள்ளவங்க இந்த மனப்பிரச்சனைகளால் பாதிக்கப்பட்டவங்க அவங்கள யாரனாலும் நீங்கள் தாராளமாக அந்த முகாமுக்கு அனுப்பிச்சி வைங்க அதனை தொடர்ந்து செப்டம்பர் பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு மூன்று நாட்கள் வந்து சேலம் ஸ்ரீ பகவத் பவனில் நடைபெறுது அதுலேயும் நீங்கள் வந்து வாய்ப்பு இருக்கிறவங்களை அனுப்பிச்சி வைங்க நீங்களும் வாய்ப்பு இருக்கிற நம்முடைய ஆசிரமத்தில் அங்கே சேலத்தில் நடைபெறுது அவசியம் வந்து கலந்து கொள்ளுமாறு அன்போடு நினைக்கிறோம் அந்த சென்னை தான் வந்து நாங்கள் சேலமாக மாற்றிட்டோம் ஆக்சுவலாக வந்து செப்டம்பர் பன்னெண்டு வந்து நம்ம ஐயாவினுடைய பிறந்த நாள் அதை வந்து சேல சேலத்தில் கொண்டாடணுன்னு எங்களுடைய விருப்பம் அதனால் அது சேலமாக நாங்கள் மாற்றிட்டோம் அதனால் சென்னை வந்து சேலமாக பண்ணிக்கலாம் நம்ம இடத்துல நம்ம வந்து கொண்டாடணும் அப்படின்னு ஒரு எங்களுடைய ஆர்வத்தின் காரணமாக நாங்கள் அந்த ஐயாவுக்கு இந்த விண்ணப்பத்தை கொடுத்து சேலமாக மாற்றிக்கிட்டோம் அதனால் வாய்ப்பு இருக்கிறவங்க அதுலேயும் வந்து கலந்துக்குங்க நீங்கள் எப்போ வேணாலுமே ஐயா சேலத்தில் இருக்கும்போது நீங்கள் தாராளமாக பவன் வரலாம் வந்து தங்கலாம் நம்ம எல்லாருக்கும் ஆன ஒரு தாய் வீடு தான் ஸ்ரீ பகவத் பவன் ஆனால் எப்போனாலுமே நீங்கள் ஒரு ஃபோன் பண்ணிவிட்டு ஐயா இருக்காங்களா நான் ஒரு ரெண்டு நாள் தங்குறேன் அப்படின்ட்டு தாராளமாக நீங்கள் வந்து தங்கிட்டு போகலாம் எல்லாருக்குமே நமக்கு இன்னையோடு வந்து மனசுக்குன்னு இருக்கிற வேலையை முடிச்சிட்டோம் இந்த பள்ளிக்கூட மங்களவனுடைய கடைசி எக்ஸாம் எழுதிட்டு அந்த காலத்தில் மஞ்சள் பையில் தான் நம்ம பள்ளிக்கூடத்துக்கு போய்ட்டு வருவோம் அந்த பையை சுற்றி விட்டு வீசி எரிச்சிட்டு போகும் பார்த்திங்களா அது மாதிரி இந்த முகாம் இப்போ வந்து மனசுக்குன்னு இனிமேல் எதுவுமே செய்ய வேண்டியதில்லை நம்ம எல்லா வேலையும் மூட்டை கட்டி தூக்கி எரிஞ்சிட்டு நம்முடைய வாழ்க்கையை முழுசாக சரியாக அறத்தோடு வாழலாம் அவ்வளோதான் மனசில் எல்லாமே ஓகே தான் நம்ம அங்கே சரி பண்ணுறதுக்கு அங்கே ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு முடிச்சுக்கிட்டு நாம் எல்லாருமே நிறைவாக விடைபெறுவோம் இப்போ ஒரு பிரேக் அப்புறம் வந்து உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அது ரொம்ப இது ஏதுவாக இருக்கும் இன்னும் எப்படி இதை நாம் வந்து என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லை என்ன மாதிரி பண்ணால் நான் பரவாயில்ல அப்படின்னு
நச்சுன்னு இருக்கிற மாதிரி பாயிண்ட்ஸோடு வந்து பேசுனீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷம் எல்லோரும் பேசணுங்கிறது என்னுடைய தாழ்மையான விருப்பம் பேசலாமா இங்கேயே நம்ம ஸ்டேஜ் பேர ஸ்டேஜ் பேர் இங்கேயே முடிச்சிடலாம் ரைட்டா வாங்க சார் இங்கே என்னென்னா போதுமாங்க சார் அப்படி கொஞ்சம் வாங்களேன் வாங்க தம்பி ஐயா சொன்ன மாதிரி தான் மனசு மனசை பற்றி தான் ரொம்ப சொல்கிறக்கெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அகம் புறம் ரெண்டே ரெண்டு தான் அகத்தில் எனக்கு எந்த வேலையுமே இல்லை எல்லா வேலையுமே புறத்தில் மட்டுந்தான்றத புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஐயாவுக்கு ரொம்ப நன்றி ஜீவமணி ஐயா சரவணன் ஐயா ஆனந்த ஐயா அனைவருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் சந்தோஷ் நான் ஆல்ரெடி யூடியூப்பில் எல்லாமே பார்த்தேன் நிறையாவது இந்த வீடியோஸ்லாம் ரொட்டீனாக பார்த்துக்கிட்டே தான் இருந்தேன் ஆனால் அங்கே வந்து என்னால் கொஷின்ஸ்லாம் நிறைய கொஷின்ஸ் எனக்கு வந்தது அதை என்னால் கேட்க முடில இங்கே வந்த அப்புறம் எல்லா கொஷின்ஸும் கிளியர் ஆகிடுச்சு அது எனக்கு யூஸ் ஆகிடுச்சு வணக்கம் என் பேர் மகேஸ்வரன் நான் இதுக்கு முன்னாடி இங்கே இங்கே வரத்துக்கு முன்னாடிலாம் ஒரு சில சிந்தனைகள் வந்து எப்படி தவிர்க்கிறதா இல்லை அதை ஏற்றுக்கிறதா என்ன ஒரு மனப்பான்மை அப்படிங்கிறது ஒரு ஆசிலேட்லேயே இருந்துச்சு இந்த ஸ்பீச் இதெல்லாம் கேட்குறப்ப ஒரு புரிதல் அதை நல்லா அக்செப்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு புதிய வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் சொல்லணும் அது இல்லாமல் டு பி இந்த இதில் முகாமில் கலந்துக்கிட்டதே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எவ்வளோ இரண்டு ஆண்டுகள் கொரோனாவில் வந்து எந்த ஒரு கேம்பில் எதுலையுமே நான் கலந்துக்கல எந்த ஒரு இதுலையுமே இல்லை இங்கே வந்து இவ்வளோ பேரை பார்த்து ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு கொரிஸ் ஒவ்வொரு அந்த விஷயத்துக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன்லாம் கேட்குறப்ப ரொம்பவே ஒரு மனசு ஒரு யதார்த்தத்தை உணருது இதில் கலந்துக்கிட்டதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நன்றி அனைவருக்கும் நான் மொதல் இது மூணாவது கேம்ப்பு நான் சென்னையில் அட்டன் பண்ணி சேலத்தில் அட்டன் பண்ணி அடுத்து இங்கே வந்து அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் அங்கே ரெண்டு இடத்துலையுமே ஃபீட்பேக்கு நான் ப கொடுக்கல பண்ணலை ஏன் பண்ணலைன்னா இருபத்தி ரெண்டு வருஷமாக அலைஞ்சதுலேயே எனக்கு ஃபீட்பேக் கொடுத்தே அழுத்துப்பாங்க எல்லா இடத்துலையும் நான் உண்மையாக தான் சொல்கிறேன் இதே அரவிந்த் ஆசிரமத்தில் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்போதில் விபாசனாவுக்கு வந்தேன் முதல்ல முதல்ல அப்போ தான் விபாசனாவுக்கு வந்திருக்கேன் சுப்பிரமணியம் சார்னு ஒருத்தர் தான் விபாசனாவில் இங்கே வந்திருந்தார் அவர் வந்த போஸ்லேயே அவர் ஃபீட்பேக் கேட்டார் நாங்கள் ஏதாவது பொய் சொல்ல தான் வேண்டியிருக்கு உண்மை அதைத்தான் சொல்லணும் ஆமாம் ஆனால் அது அதனால் எனக்கு வந்து எதுவுமே கிடைக்கலன்னு இல்லை அவங்க கொடுத்த பயிற்சிகளில் எனக்கு உடல் உடல்நிலையில் எல்லாம் சரியாச்சு எல்லோரும் உள்ளே பார்க்க சொல்லும்போது இங்கே மட்டும் நீங்கள் வெளியே செயல்களை கரெக்டாக பண்ணுங்க உள்ளே வந்து நீங்கள் எதுவுமே தயவு செய்து அதை தொட்டுறாதுங்க அது நாசமாக விளங்காமல் போயிடுங்கிறது இப்போ தான் தெரிஞ்சது அதை போய் நோன்னாலே அது விளங்கலை இது வரைக்கும் இப்போ தான் நான் உண்மையிலேயே தெளிவடைஞ்சிருக்கேன் தைரியமாக சொல்லுவேன் அகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே ஏற்றுக்கணும் ஆனால் அங்கே ஒன்றும் வேலை இல்லை புறத்தை பொறுத்த வரைக்கும் செயல் இருக்குது கோடுங்கிறது முக்கியம் நம்ம செஞ்சோம்னா மாறிட்டோம்னா அந்த கோடை தாண்டி உள்ளுக்க வந்துக்கலாம் நம்ம செயலுங்கிறது முக்கியங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இந்த இந்த முகாமில் எல்லாருக்கும் நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் என்னோடய பேர் சரவணன் நான் நிறைய ஆன்மீக அமைப்புகளுக்கெலாம் போயிட்டு வந்திருக்கேன் அந்த அமைப்புகள்லாம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பறவையை வந்து உள்ளே வச்சு அதுக்கு தேவையான ஃபுட்டு தண்ணி எனக்கு நான் பறவையாக அது நீட்டு ஒரு அஷ்யம் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு என்னென்ன தேவை அப்படிங்கிறத கரெக்டாக அந்தந்த டயத்தில் கொடுத்துருவாங்க செஞ்சுருவாங்க எல்லாமே ஓகே நான் உள்ளுக்குள்ளே வந்து சாப்பிட்டு செஞ்சுக்கிட்டு நல்லா தேன் இருந்தேன் இதான் போயிட்டு இருந்தது இப்போ வந்து ஐயா வந்து ஒன்றுமே செய்யலாம் அந்த கேட்டை வந்து ஓப்பன் பண்ணி விட்டுருக்காரு அது பறவைங்கிறது பிரவாகமாக இருக்கணுங்கிறது அதுக்கு வந்து கூண்டுக்குள்ளே இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அப்படிங்கிற ஒன்று இது பண்ணிவிட்டேன் அடுத்து வந்து இது எனக்கு ஒரு ரெண்டாவது முகாம் வீட்லேயும் அவங்களும் வந்து ஞான முகாம் வந்து அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு பேருமே வந்து அட்டன் பண்ணியிருக்கோம் ஐயா புரிதலுக்கு முன்னாடி எனக்கு வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு ரெண்டு பிரச்சனை என்னோட கட்டுப்பாட்டுக்கு இல்லை அப்படிங்கிற ரெண்டு விஷயம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இதாக இருந்தது ஒன்று வந்து மனசு இன்னொன்று வந்து உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் மனைவி ரெண்டுமே வந்து என்னோட கட்டுப்பாட்டுக்கு இல்லை அந்த கட்டுப்பாட்டுக்கு உள்ளே கொண்டு வரதுக்கு நான் எவ்வளோ முயற்சி பண்ணேன் மொத்தம் டோட்டலாக வந்து ஃபெயிலியர் தான் அந்த ஃபெயிலியர் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த ஐயாவோட புரிதலுக்கு அப்புறம் தான் இது இப்படி தான் இருக்கும் என்னோடய கட்டுப்பாட்டுக்கு உள்ள ரெண்டுமே கிடையாது 
அப்படின்னு இது பண்ண பின்னாடி எனக்குள்ளேயும் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது வீட்டுக்குள்ளேயும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ரெண்டும் வாழ முடியாது ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப அவசியம் இன்னொன்று வந்து ஐயா ஒரு முக்கியமானதை சொல்லி விட்டார் ஞானிகள்லாம் கோபம் வர தான் செய்யும் அப்படின்னு ஞானிகள் நாங்கள் ரெண்டு பேருமே ஞானிகள் நல்லா கோவப்படுவோம் நல்லா சண்டையும் போடுவோம் நல்லா சண்டையும் போடுவோம் எப்படி சண்டை போடுவோம் அப்படிங்கிறத ஒரு இதுனா அதே கண்ணாடி கூண்டுதேன் கண்ணாடி ரூம் தான் நாய் மட்டும் ரெண்டு நாய் உள்ளுக்குள்ள அந்த நாய் வந்து எனக்கு ஒரு நாய் பட ஒரு ஐம்பது நாய்கள் உள்ளே இருக்கும் அவங்களும் உள்ளே வந்து பார்க்கணும் அவங்களுக்கு ஒரு ஐம்பது நாய் இருக்கும் ரெண்டு பேரும் சமமாக தேர்ப்போம் ரெண்டு பேருமே குலச்சி செஞ்சு டயர்டாகி ஒன்றுமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு பேசாமல் போய் படுத்துருவோம் அவ்வளோதான் நன்றிங்க வாழ்க வளமடு ரொம்ப யதார்த்தமாக என்னோட பேர் ஜெயராமன் இந்த ஞானம் இதெல்லாம் எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது இது எங்கள் அப்பா நான் பிறந்ததுலேருந்து யோகாவில் தான் இருக்கார் ஆனால் நான் இதுவரைக்கும் அவர்கிட்ட அது சம்மந்தமாக நான் எதுவும் கேட்டதில்லை அவர் ரூம் பக்கம் கூட நான் போனதில்லை அவர் புக்ஸ் எல்லாம் பார்த்து எல்லாம் சொல்லுவார் வீட்டில் எல்லாருமே கேட்பாங்க நான் மட்டும் அந்நேரம் எங்கேயா கிளம்பிடுவேன் இங்கே வரும்போது பகவத்தையா எப்படி இருப்பாருன்னு கூட எனக்கு தெரியாது இங்கே என்ன நடக்கும்னு கூட அவர் சொல்லி கூட்டு வரல எனக்கு என்ன பத்து நாள் மௌன கிளாஸ்லாம் போவார் அப்படின்னு நினச்சி நான் வந்துட மாட்டேனோன்னு நல்லா பேசலாம் நல்லா ஃபோன் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சாப்பிட்லாம் அதிலெல்லாம் கண்டிஷன் கிடையாதுன்னு தான் கூட்டே வந்தார் அப் நான் வந்ததுக்கு மெயின் ரீசன் நேற்று சார்டோஸ் பேசிகிட்டு இருக்கும் மாதிரி ஒர்க்கில் வந்து ஏகப்பட்ட ப்ரெஷர்ஸ் இருக்கும் நான் என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருப்பேன் மனசுக்குள்ளேயே அந்த வேலையை ப்ரெஷராக வச்சுட்டு செயலில் அதை செய்யாமையே விட்டுருவேன் மறந்தே போயிடுவேன் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் தான் அது தெரியுது மனசுக்குள்ளே போட்டு குழப்பாத அதை செஞ்சுட்டேன்னா அதோடு அது முடிஞ்சு போச்சு இது வரைக்கும் நான் என் சீனியர்ஸ்ட்டை யாரை கேட்டாலும் சொல்கிறது அப்படி பண்ணு இப்படி பண்ணு உன் லேபர்ஸ் ஒர்க் நல்லா வாங்க அவன் பண்ண மாட்டேங்கானே அவனை திட்டுறதுக்கும் மனசு வர மாட்டேங்குதுன்னா பனிஷ் பண்ணு அதுக்கும் மனசு வரல இல்லை அவன் பா அவன் கஷ்டப்பட்டு வேலை பார்க்குறானே எங்கேயுமே சொல்யூஷன் இல்லை இந்த மூணு நாள் கிளாஸ்லேயும் வரப்போ நான் யோசிச்சது மூணு நாள் போவோம் அவர் கூட இருந்துட்டு கம்முனு வருவோம் நமக்கு ஒன்றும் புரிய போகிறதில்ல நினச்சிட்டு தான் வந்தேன் ஆனால் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் தான் தெரியுது சரி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான மேட்ரு ஒன்று கிடச்சிருச்சுன்னு அண்ட் உண்மோர் ப்ளஸ்ஸு இத்தனை வருஷம் நான் எங்கேயுமே போகாதனால எல்லோரும் ஏதோ எதோலாம் கேள்வி கேட்டாங்க புக்ஸ் படிச்சுட்டு நான் இது வரைக்கும் அதெல்லாம் படிக்காது புண்ணியம் நினச்சிக்கிட்டேன் தேவையில்லாத கொஸ்டின் எல்லாம் எனக்கு வரல அனாவசியமாக எனக்கு எதுவுமே தோணலை மொத முதல்ல அதாவது நான் ஸ்கூலுக்கு போய் ஃபஸ்ட்டு தடவை ஏபிசிடினா இது தான் நான் ஆல்ரெடி ஒரு இடத்துக்கு போய் இல்லை நீ இப்படி தான் எழுதணும்லாம் கற்றுட்டு வரல இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் தான் ஏன்னா இப்படி தான் போடணும் தெரிஞ்சனால ஈஸியாக புரிஞ்சது மிச்சம் எல்லோரும் கொஸ்டின் கேட்கும்போது நினச்சேன் ஏகப்பட்டதை படிச்சுட்டனால இப்படி எல்லாம் கொஸ்டின் வரும் போலன்னு அவ்வளோதான் அற்புதமாக பேசுனாங்க தம்பி தூள் தூள் வாங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் ஒரு தமிழாசிரியை இ பகவத் ஐயா இந்த மிஷன் பற்றி எதுவுமே தெரியாது திடீர்னு ஒரு பாட்டி வைத்தியம்னு ஒரு ஒரு குரூப்பில் சேர்ந்துருக்குறேன் ஒன் இயர் கோர்ஸ்னு இங்கே தான் அரவிந்த் அவங்க தான் அனுப்பி வச்சாங்க சரி போவோம் என்ன விஷயமும் தெரியல இருந்தாலும் வருவோம் அப்படின்னு சொன்னால் வந்தால் இங்கே ஒரு தெளிவான நிகழ்வு புரிதல் இருக்குது ஏன்னா இதை தான் நாங்கள் செஞ்சுட்டு வந்திருக்கோமே அப்படின்னு இப்போ ஐயா கடைசியில் இப்போ சொல்லும் பொழுது எனக்கு அது தான் மனசில் தோணுச்சு ஏன்னா நிறைய பிரச்சனை இருந்தாலும் அடித்து முட்டி மோதி அழுது அதெல்லாம் ஒன்றும் நம்ம கையை விட்டு போயாச்சு இப்போ அதுலேருந்து மீண்டு வந்து என்ன பிரச்சனைனாலும் நடக்கட்டும் நான் என்னோட பாதையை பார்த்துக்கிறேன் இப்போ இங்கே வர்றதுனா தேவையில்லாத அலைச்சல் அப்படின்னு சாப்பிட்டோல தான் செஞ்சாங்க சரி பரவாயில்லைங்க போயிட்டு வந்துடுறேன் ஒன்றும் இல்லை அப்படி சொல்லிட்டு தான் ஓடி வந்திருக்கு வந்ததில் இந்த கடைசியில் இ சொல்லும்போது இதை தானே நம்ம செஞ்சிட்ருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு தெளிவு அப்போ ஓகே அப்போ நம்ம நல்ல பாதையில் தான் போய்கிட்டு இருக்கோம் இன்னும் இதோடு இணைந்து இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்குவோம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறேன் நன்றி எல்லோரும் பாட்டு பாடுறீங்களான்னு கேட்குறாங்க வந்தோடனே ஆக மொத்தத்தில் என்னையும் பாட்டு பாடுற கேஸ்னு ஆக்கிட்டாங்க அப்படி இல்லை வந்து நானும் அதாவது இப்போ என்ன பெரிய இது தெரியுங்களா நம்ம இதிலெல்லாம் தெளிவடைஞ்சிட்டு ஆக்சு ஆக்சுவலாக இது ஐயாவோட என்றைக்கி ஐயாவோட குரூப்பு அந்த இதில் சேர்ந்தும் போதே நம்மளோட மா மாற்றம் ஏற்படுறோம் மனசில் முகத்தில் நம்ம எதையுமே காமிச்சிக்க போ போகிறது கிடையாது இப்போ வீட்டில் என்ன பிரச்சனைனா எதுக்குமே அவள் வடவரத்தமே இல்லாமல் இருக்கிறாளே அவங்க சொன்னதுக்கு மூணு நாலு நாள் அழணும் நம்ம கஷ்டப்படணும் அப்படி தான் நினைக்கிறாங்க இவங்க எந்த ரியாக்ஷனுமே கா 
நம்ம காட்டுவோம் அந்த நிமிஷத்தில் காட்டிட்டு அடுத்த செகண்ட் நம்ம வாட்டி யதார்த்தமாக தானே இருப்போம் இருக்கணும் இல்லையா அந்த வழியில் இருக்கும்போது நம்மளை வந்து அப்படி ஒரு பிரச்சனை வரும் இன்னொன்று வந்து குரு இல்லாத வித்தை குருட்டு வித்தை நம்ம சொல்லுவோம் தெரியுங்களா இப்போ நம்மளுக்கு குரு இருக்கிறாங்க எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நாங்கள் ப்ராக்டிஸ்லாம் பண்ணும்பொழுது சீனியர் இருந்தால் எங்களுக்கு ஒரு தைரியம் பார்த்தீங்கன்னா எதை வேணாலும் பேசினாலும் சீனியர் அதை டேக்கிள் பண்ணிக்குவாங்க என்ன கொஸ்டின் நம்ம போட்டு எது வாங்கிட்டாலும் திருப்பி தப்பாகிட்டு ஐயோ இது தப்பாகிட்டுங்க சார் அப்படின்னு அதனால் என்ன நான் கிராஸில் ரெண்டு போட்டு வாங்கிக்கிறேன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இதுக்கு இல்லாமல் பயப்படுவோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அப்படி தான் வந்து நம்மளுக்கு குரு இருக்கும் போது நம்ம எதனாலும் நம்ம எது செஞ்சாலும் அவங்க அதை சரி பண்ணக்கூடிய ஒரு வந்து நம்மளுக்கு அந்த பக்குவத்தை கொடுப்பாங்க இன்னொன்று சாதாரணமாக இப்போ எந்த குருவையும் போய் பார்க்க முடியுமா பாருங்கள் எங்கேயாவது போய் இப்படி நம்ம இப்போ நாம் குரு பக்கத்தில் நாம் வாட்டுக்கு எதை வேணாலும்னாலும் எதை வேணாலும் பேச கேட்டுட்ருக்காங்க ஐயா இன்னொன்று சொல்கிறேன் தப்பாக நினச்சிக்கூடாது சாமியை பார்த்தாலும் சாமியை கூட அலோவ் பண்ணிடும் இந்த பூசாரி அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க ஏன் நம்மளுக்கு ரெண்டு பூசாரி மூணு பூசாரி இருக்கிறாங்க பூசாரி மாதிரியாக இருக்கிறாங்க பாருங்கள் அவங்க கோயிலில் சாமியே போய் பார்க்க மாட்டாலும் பூசாரியை பார்க்குறது திருச்செந்தூர் கோயிலில் போய் பாருங்கள் ஆள் ஆளுக்கு பூசாரிகளையோ வெறுத்து போயிடுவேன் நாளாம் பார்த்து நாலு ஆளுக்கு நம்மளை படுத்தி எடுத்துருங்க என்ன அப்படிங்கும்போது நம்மளை பாருங்கள் அவங்க வந்து நம்மளை உள்ளே விட்டுறாங்க விட்டால் நம்ம பூசாரி ஆகி விட்டு இவங்க வெளியில் போயிடுவாங்க போல இருக்குது அந்த நிலைமைக்கு நம்மளை முன்னாடி விட்டுறாங்க அந்த அளவுக்கு வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ ஒரு அதாவது ஒரு அன்கண்டிஷ்னல் லவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பார்த்திங்கன்னா உள்ளுக்குள்ளே அதாவது எங்கேயுமே ஒரு கண்டிஷனோடு போகும்போது நம்மளுக்கு ஒரு பயம் இப்படி தான் பேசணும் போய் சில எல்லா இடத்துலையும் நானும் பேசுவேன் இல்லையா அது அந்த முறையை கொஞ்சம் விட்டுட்டேன்னா கூட இதெல்லாம் இப்படிலாம் நீங்கள் சொல்லக்கூடாது தெரியாதனமாக இப்படி தான் ஒரு தடவை பேசிட்டேன் ரெண்டு அம்மா கை தட்டிடுச்சிங்க எங் அது அது ஒரு பிரிவில் கை தட்டக்கூடாது நம்ம இதில் எதுக்கு கை தட்டினீங்க நீங்கள் கை தட்டக்கூடாது இல்லையா நம்ம இது நம்மளுக்கு எப்படி கை தட்டுற முறை கிடையாது நம்மளோடதுன்னு அவங்கள போய் பிடிச்சிக்கிடுச்சி அது சொல்லிடுச்சு ஆர்வ கொணரில் அது கை தட்டிடுச்சு ஒரு நல்ல கேட்டோன்னா அதுக்கு ஏதோ பாயிண்ட் கிடச்சிருக்கும் போல் இருக்குது நம்ம சொன்ன பாயிண்ட் அதுக்கு பிடிச்சிருச்சு அப்போ அவன் அதை கை தட்டிட்டாங்க அதை பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டாங்க அப்போ நம்மளுக்கு அந்த மனசு கஷ்டமாக இருக்கும் இல்லைங்களா அப்போ நம்ம எதை பேசினாலும் எதுவாக இருந்தாலும் அதை வந்து நம்மளோட ஃப்ரீ ஃப்ளோ நம்மளை வந்து ஒரு ஃப்ளோ பண்ணி விட்றாங்க பாருங்கள் அதுவே பெரிய ரிலாக்ஸேஷன் இல்லைங்களா நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி கிடைக்கிறதுக்கெலாம் நம்ம உண்மையிலே வந்து ஒரு பெரிய மற்றபடி நான் ஞான இதை பற்றி நீங்கள் எல்லாருமே கரெக்டாக பேசிட்டீங்க அதனால் அந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் எனக்கு எதுவும் இல்லை ஆனால் ஒரு ஃப்ரீ ஃப்ளோ இருக்குது நம்மளுக்குள்ள ஒரு பெரிய மாற்றம் ஏற்பட்டுருக்குது அப்படின்றது மட்டும் நம்மளுக்கு நல்லா தெரியுது அந்த மாற்றத்திற்கு நம்ம எத்தனையோ செஞ்சுக்கிட்டு வந்ததும் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் ஒரு அழுத்தம் இருந்து எப்போவுமே ஒரு கூண்டுக்குள்ளே அடைச்சி போட்டால் தான் வெளியில் வரும்போது ஃப்ரீடம் கிடைக்கும் நீ ஃப்ரீயாகவே தெரிஞ்சவங்களுக்கு கூண்டு எப்படி தெரியும் சொல்லுங்கள் ஆ கூண்டுக்குள்ளே இருந்துட்டு வெளியில் வர்றவங்களுக்கு ரொம்ப அந்த ஃப்ரீடம்னா என்னன்னு தெரியும் இப்போ நாமெல்லாம் பல இயக்கங்கள் எங்கெங்கேயோ போயிட்டு வரும்போது அதில் ஒரு அழுத்தம் ஒரு திணிவு வந்து நம்மளை விட்ட உடனே தான் அப்படியே ஒரு பயங்கர ஃப்ளோ நம்மளுக்குள்ளே வெளியில் வந்துருச்சு அந்த ஃப்ளோவில் வர்றது தான் நம்மளுக்குள்ளே திறமைகள் எல்லாமே வெளியில் வந்துடும் அது ரொம்ப நான் ரொம்ப சொல்ல ஆசைப்பட்றேன் அற்புதமாக பேசுனாங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் எனக்கு நேட்டி வந்து கோவில்பட்டி ரொம்ப இதே மாதிரி எல்லாரையும் மாதிரி தான் நானும் அங்கே போகலாமா இங்கே போகலாமா நானும் அடையிறதுனா பின்னாடி பெரிய ஒளிவட்டம் தெரியும் போல் மூஞ்சியிலலாம் தேஜஸ் தெரியும் நம்மளும் அதை அடை நம்ம மூஞ்சி தான் இப்படி கருத்து போய் கிடக்குது நம்ம எப்போ வந்துட்டு அப்போ நான் ஒன்றும் தெரியாது போல் நம்மளுக்கு அடைஞ்சதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்ற மாதிரியான புரிதலில் தான் நானும் இருந்தேன் ஒரு ஹெல்த்து வீடியோ ஒன்று பார்க்குறப்போ உமர் ஃபரூக் சார் வந்துட்டு ஐயாவை சொல்லியிருப்பாங்க அப்படி அது அது மூலியமாக பார்த்தது தான் ஒரு பார்த்தே ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு அப்புறம் நிறைய வீடியோஸ் பார்த்தேன் நான் பார்த்துட்டு இவருடைய நேட்டிவ் அப்படின்னு கே பார்க்குறப்போ திருச்செந்தூர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருப்பார் திருச்செந்தூர்னா நம்ம ஊருக்காரில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங் நம்ம மாவட்டம் இவர் திருச்செந்தூரில் போனால் பார்க்கல ஆனால் இவருடைய எங்கே இருக்கிறாரு என்னன்னு பார்த்தா சேலம் அப்படின்னு அப்போ இவங்க மேலெல்லாம் எனக்கு கோவம் வந்தது நம்ம ஊருக்காரை நம்ம விட்டுட்டோம் அவங்க போய் பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தது நான் சரவணன் சாரோட நேரில் கூட சொன்னேன் எங்கள் ஐயாவை நீங்கள் பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டீங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கே இருந்தாலும் வந்துட்டு நம்ம ஐயா தானே
ஒரு ஓகே எல்லா லைஃப்லேயும் வந்துட்டு இருக்க தான் செய்யும் வீட்டுக்கு வீட்டு வாசப்படி அதை எல்லாத்தையும் எக்ஸ்போஸ் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை நம்மளுக்குள்ளே வந்துட்டு அது தீர்வு கண்டுக்கிட்டால் அது போதும் அவ்வளோதான் நான் தெரிஞ்சு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அவ்வளோதான் ஓகே பேர் கவிதா நான் இன்னைக்கு எங்கேயும் ஃபீட்பேக் பேசுனதே கிடையாது நான் ஒரு ஐடியாவும் இல்லாமல் தான் இங்கே வந்திருந்தேன் இந்த கிளாஸே என்னென்னே கூட தெரியாது எனக்கு ஆனால் இப்போ எல்லாரையும் பார்த்தப்ப எனக்கு ஏதோ ஏதோ கிளாஸுக்கு வந்த மாதிரி இல்லை ஏதோ சொந்தத்துக்குள்ள வந்து கெட் டுகெதரில் வந்து உட்காந்தா எப்படி இருக்கும் ஆனால் இப்போ கிளாஸ் எடுத்தாங்கன்னா ஒரு சாரோ குருநாதனோ பக்கத்தில் போய் கேட்கணுன்னா தயக்கம் ஜாஸ்தி இருக்கும் யார்ட்டையும் பேசவும் முடியாது ஆனால் ஏதோ எனக்கு புது இடம் மாதிரியும் தெரியல பழகிறவங்களும் எந்த கொஷின் நேற்று ஐயாட்டை நான் எல்லோரும் கேள்வி கேட்கல நல்ல கேள்வி கேட்க எப்படி எந்திரிச்சு கேள்வி கேட்குறதுன்னு நினச்சேன் நிக்கையில் கேள்வி கேட்டேன் சிம்பிளாக ஒரே ஒரு ஆன்சர் சொன்னாங்க நான் அவ்வளோ யோசித்தேன் எப்படி கேட்டாலும் ஏன்னா ஒருத்தவங்கள வந்து இப்படி தான் கேட்கணும் இப்போ உட்காரையில் கேள்வி கேட்டால் அதை மட்டும்தான் சொல்லுவோம் திருப்பியெல்லாம் சொ இப்போ அவங்கள பக்கத்தில் கூட போக முடியாது ஆனால் இவ்வளவு எனக்கு வந்து ரொம்ப சொந்தம் கிடச்ச மாதிரி ம் நினஞ்சுமா ரொம்ப நன்றி நஞ்சு நினச்சி கூட பார்க்கல ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸோடு தான் வந்தேன் மனதில் தான் ஜாஸ்தி நீ இந்த கிளாஸ் போ அந்த கிளாஸ் போ சரியாயிடுவேன் இல்லை நீ தனியாக விட்டால் நான் சரியாயிடுவேன்னு நினச்சிட்ருந்தேன் ஆனால் எனக்கு கடவுள் கொடுத்த கிஃப்டாக நினைக்கிறேன் இந்த மூணு நாளில் அது அம்மாவுக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லணும் நீ கிளம்பி வா நாங்கள் எங்கே போகிறீங்க தெரியாது மூணு நாள் வெளியே போகிறோம் சரி ஏதோ எனக்கு நல்லதுக்காக சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொல்லி கிளம்பி வந்தேன் வந்ததுக்கு எனக்கு ரொம்ப நான் கிஃப்ட்டு தான் எனக்கு ரொம்ப நன்றிங்கய்யா சூப்பர் அம்மா நீங்கள் அப்படியே உட்காந்து பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லி கூட்டிகிட்டு போனேன் அங்கே தான் முத முதல்ல எனக்கு சுவாமிஜி அருமையாக ஆனது அங்கே இந்த இந்த மாதிரி கூ நிறைய கூட்டம் இருக்கும் உட்காந்து பேசுகிறப்போ முன்னாடி போய் உட்காந்துக்குவேன் ஏன்னா எனக்கு அந்த தேடல் இருந்ததுனால முன்னாடி லைனில் போய் உட்காந்துக்குவேன் உட்காந்து அவர் முகத்தே பார்த்துட்டு இருக்கிறப்ப அவர் சொல்லுவார் இப்படி பார்த்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் என்னம்மா உங்களுக்கு ஏதோ கேட்கணும்னு கொஸ்டின் ஆன்சர் கேளுங்க அப்படிங்கிற எல்லாம் பெரிய பெரிய டாக்டர்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் எல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறப்ப நம்ம என்ன கேட்குறது ரொம்ப நிறைய கேட்கணும்னு இருந்தது தான் நான் கேட்கக்கூடிய தைரியம் வரலை அப்போ அவர் தான் சொன்னார் நீ நீங்கள் என்ன உங்கள் அப்பா மாதிரி நினச்சிட்டு கேளுங்க இந்த சந்தர்ப்பத்தை மிஸ் பண்ணாதீங்க அப்புறம் தட் வாஸ் த ஃபஸ்ட்டு இது வேறு அந்த ஒரு ஆன்மீக லைனில் போய் இவ்வளோ க்ளோஸாக ஒரு ஒரு பெரிய மகான்களை பார்க்க முடியும் பழக முடியும் அங்கே கே அங்கே நாலஞ்சு நாள் கேம்ப் தங்கி இருந்தோம் அப்புறம் ஈவினிங் டைமில் வந்து கல் அது அந்த ஒரு ஒன்னஸ்க்கு அப்புறம் ஐ எம் ஏபிள் டு சென்ஸ் இட் ஷியர் அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இங்கே தான் எனக்கு கிடச்சிருக்கு தாண்டா ரொம்ப வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு இது என்ன செய்ய தெரியாமல் நான் டாக்டர் பார்த்துட்டு இருந்தேன் அவங்க அவங்க ஒவ்வொரு ஆள் கைட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க கடைசியில் ஒரு மனத்தை துணுக்க கோயிட் பண்ணாங்க இப்போ அந்த மாத்திரையை சாப்பிட்டு அதை விட முடியாமல் ரொம்ப தவிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் இப்போ இந்த இந்த பயிற்சி செஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த பயிற்சி வந்து ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு வந்துருந்துச்சுன்னா இந்த பிரச்சனையே வந்திருக்காது அந்த ஈஸியாக சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இது வந்து நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது மனசில் அதாட் என்ன நெகட்டிவ் தட்னா என்ன வந்துக்கிட்டே இருக்கும் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஏன் வருது ஏன் வருது ஏன் வருதுன்னே அதை ஒரு ட்ரெஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்தால் வந்துட்டு போகுது அப்படிங்கும்போது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு இப்போ அவன் சா சாமி புஸ்தகத்தில் வந்து ஒரு ஜென் கதை எழுதியிருந்தார் ஒருத்தன் வந்து மன நிம்மதி வந்து எனக்கு நெகட்டிவ் தாட்டாக வருது அப்படின்னு சொல்லி போய் கேட்குறாரு ஜென்கிட்ட போய் ஒரு மலை மேலே போய் கேட்குறாரு அப்படியா சரி போ அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய பிரேக்கை பிடிங்கி வச்சுக்கிட்டு போயிட்டு வா அப்படின்றாரு அங்கே இருந்தால் அவன் தப்பிச்சு பிடிச்சி எப்படி உடையாந்துட்டா மறுநாள் காலையில் வந்திருக்கான் என்ன சாமி இப்படி பண்ணிட்டேக்க நீங்கள் இப்போ பிடிங்கி வச்சுக்கிட்டே நான் போ சரியாக போக முடியலையே என்ன பிரேக்கு அப்படின்னாரு அதை மாதிரி தான் பிரேக்கு வந்து நெகட்டிவ் தாட்டு ஒன்று நிதானப்படுத்த இருக்குதே அந்த பிரேக் இருக்குது நெகட்டிவ் தாட்டு வருது அதை வந்து நல்லது தான் உனக்கு உனக்கு எங்கே இருந்தாலும் எச்சரிக்கையாக இருக்க இருக்குது ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம் நமக்கு அப்படி இருக்குமோ அப்படி ஆகிடுமோ இப்படி ஆகிடுமோ வரணும் வந்தால் தான் நீ அதில் வந்து சேஃப்டி பண்ணிக்கிடுவேன் வெயிலுக்கு மலைக்கு போகிறோம் மழை வருமா அப்படின்னு ஒரு இது திங்கி இருந்தால் தான் கொடையை கொண்டு போவோம் பார்த்ததில்ல ஒன்று மட்டும் ஃபேமஸாக தெரியும் தியானத்தை விடு ஞானத்தை தேடின்னு சொல்லுவார் அது எனக்கு இப்போ பிடிக்கல இது இவர் இவர் இப்படி சொல்கிறார் இதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகாது நீ வேணால் போயிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களை விட்டு நான்
என்னடா இது இவ்வளோ நேரம் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஒரு ரியாக்ஷனும் இல்லை இவங்க சொன்ன மாதிரி தான் ரியாக்ஷனே இருக்காது ஏதோ ஒரு நான் பிடிக்காது தனியாக பேசிகிட்டு இருப்பேன் சுற்றி பசங்கள்லாம் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க சரி அப்படியே கொஞ்ச நாள் அப்படியே போயிருந்தது இப்போ ஒரு மூ மூணு மூன்று வருஷத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு இப்போ அவங்க ஃபோர்ஸ் பண்ணியே நான் அமிச்சு வச்சுருக்கேன் நீங்கள் போயிட்டு வாங்க நல்லா தாங்க முடியல அப்படின்னு கொஞ்சம் தான் ஐயா சொல்லும்போது நான் கேட்டேன் அட்டன் பண்ணாங்க அட்டன் பண்ணாதவங்களும் ஒரு பைத்தியக்கார மாதிரி பாருங்க அப்படின்னு இப்போ மூ மூன்று வருஷமாக எப்படி என்னை எப்படி பார்த்துருக்காங்கன்னு இப்போ தான் புரியுது நான் வேதாத்திரி மாதிரி சேர்க்கும் போது ஆசிரியர் பயிற்சி வரைக்கும் போனேன் இல்லை வேதாத்திரி மாதிரி சேர்க்கும் போது ஆசிரியர் பயிற்சி வரைக்கும் நான் ஐயா கிட்ட அட்டன் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் ராமகிருஷ்ணா மேடம் போவாத ஆசிரமம் எல்லாமே பார்த்துருக்கோம் இருந்தாலும் ஒரு ஃபுல்ஃபில் ஆகும் ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு பிளாங்காக ஏதோ ஒரு விஷயம் இருந்துகினே இருந்தது ஏதோ ஒரு தேடல் இன்னும் முழுமை அடையலை அப்படின்றது இப்போது நம்ம என்ன பயிற்சி பண்ணி ஒரு அமைதி கிடைக்குமோ அது சும்மா இருக்கும் போதே கிடைக்குது ரொம்ப மன ஓட்டம் ரொம்ப அமைதியாக இருக்குது இங்கே கேள்வி கேட்குறது இல்லாமல் ஐயா வாக்கிங் போகும்போது கூட தொந்தரவு பண்ணுறது முன்னாடி போயிட்டு அதனால் ஒன்று கேட்டுனே இருக்காது அவரை இப்போ நிறைய விஷயம் தெளிவாக இருக்குது மேற்கொண்டு இன்னும் சில விஷயம் நான் பண்ணுவேன் ஆனால் இது புரிதலோடு பண்ணுவேன் எதுக்காக பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ எல்லாருமே பண்ணுறது என்னென்னா யோக மார்க்கம் போனால் அது ஞானம் அடையா அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஐயா தான் யோக மார்க்கம் வேறு ஞான மார்க்கம் வேறு அப்படின்னு பிரித்து சொல்லியிருக்காரு எதுவுமே தப்பு இல்லை நம்ம ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் போய் ஒவ்வொரு விஷயம் நல்ல விஷயம் கற்றுட்டு தான் வரும் அதனால் இதுதான் பெஸ்ட்டு அதுதான் இல்லை மகரீஷியாக இருக்கட்டும் ராமகிருஷ்ணா மடம் இருக்கட்டும் எல்லாமே ஒரு விஷயம் கற்றுட்டு தான் வரும் அவங்க லாஸ்ட்டாக கஷ்டப்பட்டு சொல்கிற விஷயத்த ஐயா ரொம்ப எளிமையாக புரிய வச்சுருக்காரு அதுக்கு மிக்க நன்றி எல்லோரும் சாப்பிடும் நன்றி அடுத்தது என் பேர் அசோக் மித்ரன் சென்னை ராயபுரத்துலேருந்து வரேன் ஒரு இருபது ஆண்டு காலம் வந்துட்டு ஆன்மீகத்தில் வந்துட்டு பல்வேறு விதமான வந்துட்டு தேடுதல் சொன்ன மாதிரி வந்துட்டு வேதாத்திரி மகர்ஷிகிட்ட தான் முதல்ல வந்து ஆரம்பித்தோம் ஒரு பதினைந்து பதினேழுக்கும் மேற்பட்ட வந்துட்டு ஆன்மீக மையங்கள் புத்தருடைய விவாஷ் நம்ம தியான முகாம்லாம் வந்துட்டு ஒரு மூணு நாலு முறை வந்துட்டு பத்து நாள் முகாம் மூணு நாலு முறை வந்துட்டு நம்ம வந்து அந்த முகாம்லேயே வந்து தங்கியிருந்து பயிற்சி எடுத்திருக்கோம் அது மாதிரி வந்துட்டு நிறைய பயிற்சியெலாம் வந்துட்டு கலந்துருக்கோம் இரண்டாயிரத்தி ஏழில் வந்துட்டு விவேகானந்தா கேந்திராவில் வந்துட்டு சிறப்பு யோகா வாழ்வுன்னு சொல்லிட்டு ஏஸ் ராதாகிருஷ்ண ஐயா வந்துட்டு எடுத்தாங்க அப்போ பகவத்தையாவுடைய புத்தகத்தை வந்துட்டு அங்கே வந்துட்டு வந்த பயிற்சியாளர்களுக்கு வந்து அவர் ரெஃபர் பண்ணார் எல்லாமே வந்துட்டு கொடுத்தோம் நாங்கள் வாங்கணும் படித்தோம் இருந்தபோதிலும் பல ஆண்டு காலம் வந்துட்டு பிறகு இப்போ தான் வந்துட்டு வரணும் அப்படின்றது வந்து விதி போல் இருக்குது ஸோ அதுதான் நம்ம என்ன தான் எல்லோருமே சொன்ன மாதிரி வந்துட்டு என்ன தான் வந்துட்டு புத்தகங்கள் நம்ம படிக்கிறோம் ஒரு விஷயங்கள் இதெல்லாம் தாண்டி கேள்விப்பட்டிருப்போம் யான் பெற்ற இன்பம் பெருகை வையகம் சொல்லியிருக்காங்க நான் ஒரு ஞானியை பார்க்குறதுக்கே இன்றைக்கி இந்த காலத்தில் வாழும் காலத்தில் வா சாத்தியமா நான்கு ஞானிகள் நான்கு திசையில் இருந்தால் நம்மளை வந்துட்டு கரை சேர்க்கறதுக்கு எப்படியோ கரை சேர்ந்துட்டு தான் நீங்கள் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து திட்டவட்டமாக வந்துட்டு நீங்கள் ஞானியாக ஆயே தீரணும் அப்படி உணர்த்திட்டாங்க இதை கொடுக்கறது பெறது பகிர்ந்துக்கிறது எல்லாம் சரி தான் இந்த உணர்வை நாம் அனுபவமாக பெற்று வந்துட்டு நம்ம வந்து கொடுக்குற வந்துட்டு குரு காணிக்கையாக வந்து நம்ம வந்து நம்ம பண்ணுவோம் நிச்சயமாக அதோடு வந்து எல்லாருடைய பங்களிப்பு இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் நன்றி வணக்கம் அற்புதமாக பேசுனாங்க அடுத்தது எனக்கு வந்து நான் சின்ன வயசுலேருந்தே எனக்கு ஆன்மீகம்னா கொஞ்சம் ஈடுபாடு ஜாஸ்தி ஏன்னா இங்கே சொல்கிற விஷயங்கள் நான் சின்ன வயசுலேயே அப்படி தான் இருந்திருக்கேன் இப்போ வரைக்குமே நான் அப்படி தான் இருக்கேன் இங்கே சொல்கிற விஷயங்கள் எப்படி இருக்கோ அப்படியாக தான் நான் இருந்தேன் இதை கொஞ்சம் ஃபைன் டியூன் பண்ணுற மாதிரி எனக்கு வந்து இறைவன் தவிர எனக்கு வேறு எதுவும் தெரியாது சாமி பாட்டு கேட்குறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பண்ணும்போது ஒரு ஒரு விதமான அனுபவம் கிடைக்கும் அந்த அனுபவம் அந்த சாமியை அந்த பக்தி என் கூட இருந்ததுனால நான் வந்து அரவிந்த் சார் கூட போய் சேர்ந்தேன் அவர் இருந்துட்டு அவர் இதே கான்செப்டை அவர் சொன்னார் எண்ணத்தை பின்தொடராத தவிர்த்துரு எண்ணத்தை பின்தொடராத அதே வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னதும் அந்த பயிற்சியை செஞ்சு 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 ஒரு வருஷம் நான் பழகியிருக்கேன் அவர் சொல்ல நான் செஞ்சு நான் பழகியிருக்கேன் இப்போ இங்கே வந்து நான் செஞ்சது நான் பழகினது நான் இருக்கிறது சரிதான் அப்படின்னு ஆணித்தரமாக நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நம்ம சரியாக தான் இருக்கோம் அப்படிங்கிறத இங்கே வந்து நான் ஆணித்தரமாக புரிஞ்சுக்கிட்டேன் 
இந்த புரிதல் இனிமே எங்கேயும் தேவையில்லை அவ்வளோதான் நன்றி ஒன்னும்ன்றதுக்கு <laughs> 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 <laugh
இந்த தொடர்ச்சி இருந்துக்கிட்டே இருந்ததுனால இது இதில் போய் கற்றுக்கிட்டு என்னால் சரியாக பூர்ணமான ஒரு மன நிறைவான வேலையை செய்ய முடில அப்புறம் சரி வீடியோஸை பார்த்தேன் இவங்களுடைய ஆடியோ சரவணன் ஜீவமணி அவங்களுடைய ஆடியோவெல்லாம் நிறையா கேட்டேன் நான் கேட்டதுக்கப்புறம் எனக்கு அப்பயே புரிஞ்சிருச்சு அப்பயே மன நிறைவாகிட்டேன் நான் பெரிய பாரத்தை இறக்கி வச்ச மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங் வந்துச்சு சரி ஐயாவை நேரில் சந்தித்து அவர்கிட்ட நேருக்கு நேர் நான் பார்க்கணும் என்னுடைய இது ஒரு தேடலாகவும் இருந்துச்சு அதாவது என்னுடைய வாழ் டைம் லைஃப் டைமில் நான் ஒரு சித்தரையோ ஒரு ஞானியோ நான் சந்திக்கணுங்கிற ஒரு பெரிய ஆசை இருந்துச்சு எனக்கு தேடலாம் இருந்துச்சு அதை நான் வந்து நிறைவேற்றி ஆகணுங்கிறதுக்காக நான் இந்த கேம்பை வந்து நான் அட்டன் பண்ணியே தீரணும் அப்படின்னு சொல்லி வந்தேன் நான் ஆனால் இப்போ எல்லாமே எனக்கு சைலண்ட் ஆகிடுச்சு அதனால் நான் என்ன தே தேடிக்கிட்டு இருந்தேனோ அது எனக்கு ரொம்ப மன நிறைவாக கிடச்சிருச்சு அதை கிடைக்க வச்ச பாவதையாவுக்கும் இந்த ஆர்கனைசர்ஸுக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நன்றி எளிமையான ஒரு இதை வந்து இந்த சொசைட்டியை போய் ஒவ்வொரு மக்களுக்கும் சேரணுங்கிறது தான் என்னோடய இது அதுக்காக நான் ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் எல்லோருக்கும் வணக்கம் என்னுடைய பேர் டாக்டர் ராஜரிஷி தருணயோகி சென்னையிலேருந்து வந்திருக்கேன் நான் வந்து பகவத் ஐயா மூலமாக இங்கே என்ன கற்றுக்கிட்டேன்னா நம்முடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிற விஷயத்துக்கு தான் நாம் பொறுப்புதாரி நம்முடைய கட்டுப்பாட்டில் இல்லாத விஷயத்துக்கு நம்ம பொறுப்புதாரி கிடையாது அப்போ நம்மளுடைய கட்டுப்பாட்டில் இல்லாத விஷயம் எது அப்படின்னா நம்மளுடைய எண்ணங்களும் நம்மளுடைய உணர்ச்சிகளும் நம்மளுடைய கட்டுப்பாட்டில் இல்லை நம்முடைய சிந்தனையும் பேச்சும் செயலும் நம்முடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்குது இப்போ நம்மளுடைய சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி எண்ணங்களும் உணர்ச்சிகளும் வருது ஆனால் பொதுவாக நம்ம வந்து உள்ள அந்த எண்ணங்களே உணர்ச்சிகளை நிர்வகிக்கக்கூடிய அந்த செயல்பாட்டிலே இருக்கும்பொழுது அது ஒரு போராட்ட காலமாக மாற்றிக்கிட்டு ஒரு துக்க மனநிலையிலையும் ஒரு வெறுப்புணர்வுலையும் பல அழுத்தங்கள்லையும் சிக்கிக்கிறோம் அப்போ நம்ம உள்ளுக்குள்ளே நம்ம நிம்மதியாக இருக்கணும் அமைதியாக இருக்கணும் ரிலாக்ஸாக இருக்கணும் அப்படின்னா சூழலை சரிப்படுத்தணும் அதுதான் முக்கியம் அங்கே தான் நம்மளுடைய வேலையே இருக்குது அப்படின்றத அதாவது பல ஆங்கிளில் நான் அவருடைய புத்தகங்களில் படித்ததன் மூலமாக எடுத்திருக்கிற சாரம் இது தெரியாமல் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பதினேழு வருஷம் ஆன்மீகத்தில் இருந்திருக்கேன் அந்த ஆன்மீகத்தில் ஓஷோடைய தியானத்திலேருந்து வாசியோகம் விபசனாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சதிப்பட்டனா முகாம்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நான் எப்படி புரிஞ்சுருந்தேன் இந்த ஞானம் அப்படி சொன்னால் விபசன தியானத்தில் ஒரு எட்டு நாள் ஒன்பதாவது நாள் பத்தாவது நாள் பதினோரு நாள் மொத்தம் கம்ப்ளீட் ஆகுது இந்த பத்தாவது நாள் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபீல் எப்படி இருக்குன்னா இங்கே போட்டிருக்கக்கூடிய ட்ரெஸ் கூட நமக்கு வந்து ஒரு லேசான பாரமாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு உணர்வு நிலை ரொம்ப நுட்பமாக ரொம்ப லேசாகிடும் அப்படி இருக்கக்கூடியது நிரந்தரமாக ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கு பேர் தான் ஞான ஞான நிலை அப்படின்னு சொல்லி நான் நினச்சிட்டு இருக்கேன் அது நிரந்தரமாக இருக்கிறது தான் இப்போ வந்தால் ஒரு மூணு நாள் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பழைய குருடி கதை துருடி கிட அது மாதிரி போயிடும் அப்போ நம்ம அங்கே இருந்து அந்த பயிற்சிகள் செஞ்சால் தான் அதெல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நிலையில் இருந்தேன் அப்போ வேறு வேறு பயிற்சிகளை செய்து அந்த நிலை அடையிறதுக்கு நான் சில பல முயற்சிகள் செஞ்சுருந்தேன் அப்படி இருக்கும்போது நேச்சுரோபதியில் வந்து நான் நான் வகுப்பு நடத்திட்டு இருக்கும்போது நான் என்ன சொல்லிட்டு இருப்பேன்னா உடம்பு தன்னைத்தானே குணப்படுத்திக்குது அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய சில வெளிப்புற செயல்கள் அதுதான் அதை வந்து அறிமுகப்படுத்துகிறது தான் ஒரு வைத்தியர் வைத்தியர் குணப்படுத்தலை உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய உறுப்புகள் தன்னைத்தானே குணப்படுத்துது அது எந்த மாதிரி பொருட்களை கொண்டு மருந்துகளை கொண்டு எந்த மாதிரியான எனர்ஜியை கொண்டு நம்ம சரி பண்ணணுமோ அதை வந்து அறிமுகப்படுத்தி எம்பசிஸ் அது சப்போர்ட் பண்ணுறவர் தான் மருத்துவர் அதை தெரிஞ்சுருக்கிறவர் அதை அனுபவித்து பல பேஷண்ட்டை பார்த்து அனுபவித்தவர் தான் வைத்தியர் அப்படின்ற ஒரு கிளாஸனை வந்து கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷமாக இது தான் போதிச்சுட்டு இருக்குது ஆனால் மனம் வந்து தன்னைத்தானே சரிப்படுத்துகிறது அப்படின்ற அந்த விஞ்ஞானத்தை நான் வந்து கண்டுபிடிக்காமல் இருந்தேன் அதன் பிறகு எங்கள் அண்ணாவுடைய அவர் வந்து ஐயாவுடைய வீ யூடியூப்பை வந்து அடிக்கடி பார்ப்பார் நான் பார்த்துட்டே இருப்பேன் அவர் பேசிகிட்டு இருக்கிறேன்னு நான் இங்கே சமீபத்தில் வந்து என்னடா இதை அடிக்கடி கேட்குறாரு நம்மளும் இதை கேட்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை கேட்க ஆரம்பித்தேன் அதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு எப்போல்லாம் மன ரீதியாக பிரச்சனை ஒரு மாதிரியான சங்கடங்கள் வருதோ ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் ஒரு மணி நேரம் மாதிரி அப்பப்போ வரும் அப்போ அந்த பிரச்சனைகள் போது அவருடைய ஆடியோ நான் கேட்க ஆரம்பித்தேன் அது எனக்கு எப்படி இருந்தது அப்படின்னா இந்த ஹோமியோபதியில் ஃப்ளவர் மெடிசனில் மருந்து எடுத்துக்கு போய் நம்ம இப்போ மனப்பிரச்சனை அப்படி அவருடைய ஸ்பீச் வந்து எனக்கு மனதுக்கான மருந்து மாதிரி அப்பப்போ அது ரிலாக்ஸாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து அவருடைய புத்தகங்கள் வந்து 
ஒன்று வாங்கி படித்த போது இது சாதாரண விஷயம் கிடையாது இந்த நூற்றாண்டில் இந்த அளவுக்கு எளிமையாக சில விஷயங்களை புத்தகத்தின் மூலமாக கொடுக்க முடியும் அப்படின்னா அது சாதாரண விஷயம் எல்லா புத்தகத்தையும் வாங்கி அந்த புத்தகத்தை படிக்கிறதுக்குன்னு தனியாக ஒரு நேரம் ஒதுக்கி என்னுடைய வேலை நேரம் போக புத்தகம் படிக்கிறது இதை மட்டுமே பிரதானமாக வச்சுக்கிட்டு அப்படியே பயணிச்சுட்டு இருந்தேன் இந்த புத்தகம்லாம் படித்த பிறகு ஞான வாழ்வின் நடைமுறை யதார்த்தங்கள் அந்த புத்தகத்தை நான் கேட்டு ஐயா கிட்டே ஃபோன் பண்ணி அதுக்கு அனுமதி வாங்கி அந்த புத்தகத்தை வாங்கி அப்போது நான் எந்த வேலையும் செய்யாமல் அந்த புத்தகத்தை படித்து முடிக்கிறது ம இது முடித்த பிறகு தான் மற்ற வேலைகள் செய்யணும் அப்படின்ற மாதிரி அந்த புத்தகத்தை படித்து முடிக்கக்கூடிய தருணத்தில் விபசனால் அந்த ஒன்பதாவது நாள் பத்தாவது நாள் எந்த மாதிரியான ஒரு உணர்வு நிலை இருக்குமோ அது கிட்டத்தட்ட எனக்கு ஒரு பதினஞ்சு நாளுக்கு மேலே அது இருந்தது அப்படி இருந்து ஸோ அப்போ அப்போ நான் என்ன நினச்சேன் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஞானம் அடைஞ்சிட்ட போல இருக்கு அப்படின்னு நினச்சேன் அதன் பிறகு என்ன ஆச்சு அப்படி சொன்னால் லைஃப் வந்து போர் அடிக்க ஆரம்பிச்சு வாழ்க்கையே அர்த்தமற்றதாகவும் அல்லது சாப்பிட்றது கூட ஏதோ ஒரு வேலை மாதிரி ஆகிப்போச்சு எனக்கு நான் என்ன பண்ண அப்படின்னா திரும்பவும் அந்த புத்தகத்தை படிக்க ஆரம்பித்தேன் அதன் பிறகு படிக்க ரெண்டாவது முறை படிக்க ஆரம்பித்த பிறகு தான் அவர் சொன்ன விஷயங்கள் வெளிப்புறத்தில் நாம் வந்து செய்யக்கூடிய செயல்கள் ரொம்ப முக்கியம் வெளிப்புறத்தில் நீங்கள் பொறுப்பு இல்லாமல் கோட்டை விட்டுற போகிறீங்க அப்படின்றத ரொம்ப தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க வெளிப்புறம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அங்கே தான் உங்கள் லைஃப்பை இன்ட்ரெஸ்ட்டாக நீங்கள் மாற்றிக்க முடியும் இல்லைனா வந்து நீங்கள் கோட்டை விட்டுறீங்க போர் அடிச்சிடும் ஒரு ஒரு பொறுப்பற்ற தன்மை ஆகிடும் வெளிப்புறம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்றது மட்டும் இல்லாமல் எல்லா ஞானிகளை பற்றி அவருக்கு அவருடைய அனுபவத்தில் பார்த்து ஞானிகளை பற்றி அதில் விமர்சிச்சிருக்கக்கூடிய அந்த விதம்லாம் வந்து அல்டிமேட் டாப் அவளை அது அந்த அளவுக்கு அவளை லேஸில் யாருமே இது வரைக்கும் நான் ஆயிரம் புத்தகம் மேலே படிச்சிருக்கிறேன் ஆன்மீகத்தில் ஆனால் அவர் எடுத்து அதை அலசி ஆராய்ச்சி ஞானிகளை நம்ம உச்சத்தில் வச்சு நம்ம பார்க்கறதுனால தான் நாம் அந்த நிலையை அடையாமல் இருக்கிறோம் அப்படின்ற இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் வேறு லெவலில் இருந்தது ரொம்ப அருமையான ஒரு ஒரு துணிச்சலான ஒரு இது அந்தளவுக்கு துணிச்சல் வந்து இதுவரைக்கும் நூல்கள் வழியாக புரியாத பாஷையில் இருந்திருக்குமே தவிர ரொம்ப எளிமையாக அந்த புத்தகம் ஒரே நாளில் படித்து முடிச்சலாம் அந்தளவுக்கு வந்து அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பல ஆன்மீக பயிற்சிகளை எடுத்து தலைபாரம் பல விதமான பிரச்சனைகள் எடுத்து டோட்டலாக ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு ரிலாக்ஸ் ஆகிறது ஆனால் கீழே நிலைக்கு நார்மல் ஸ்டேஜுக்கு வந்துடும் இந்த மன உணர்வு அப்போ எனக்கு எப்படி இருந்தது அப்படின்னா இது வந்து இது சரியான விஷயம் இல்லையா அப்படின்றது அப்போ ஓஷோவோடைய ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் படிக்கிறேன் குடிபோதையில் ஒருத்தர் வந்து உலக வாழ்க்கையை திறக்கிறதுக்கும் ஆன்மீக அனுபவங்களுக்கு ஆசைப்பட்டு ஒருத்தர் உலக வாழ்க்கையை திறக்கிறதுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லைன்ட்டார் அவர் ரெண்டுமே ஒன்று தான் இப்போ அந்த கருத்தை நான் மைண்டில் வச்சு ஐயாவுடைய நூல்களை படிக்கும்போது அவருடைய விஷயங்களை கேட்கும்போது ஆமாம் இது ரெண்டுத்துக்கு பெரிய வித்தியாசம் இல்லை அப்போ தான் எனக்கு கிளைமேக்ஸ் நான் என் லைஃப்பில் நான் என்ன எடுத்துக்கிட்டேன் இன்றைக்கி எப்படி வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறேன் மற்றவங்களுக்கு என்ன நான் வந்து அது ஒரு செயல்பூர்வமாக புரிய வச்சுட்டு இருக்கிறேன் அப்படி சொன்னால் வெளி உலகத்தில் ஒரு விஞ்ஞானி மாதிரி நம்ம வாழணும் எந்த துறை எடுக்கிறோமோ அதில் நம்ம திறமையை வளர்த்துக்கிட்டு இல்லை வெளி உலகத்தை பற்றி ரொம்ப ஈஸி நீங்கள் நீங்கள் ஒரு விஷயம் சக்ஸஸ் பண்ணுங்கள் அம்மா தமிழ் ஆசிரியர் போது அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் அவங்ககிட்ட அந்த நாலேஜை கேதர் பண்ணி கலெக்ட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம் சக்ஸஸ் கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லையா அது அனுபவமாக எடுத்துக்கலாம் தோல்வி ஆகிடுச்சுனா ஆனால் உள் உலகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அம்மாவுடைய விஷயமோ ஐயாவுடைய விஷயமோ ஐயாவுடைய விஷயமோ நமக்கு என்ன ப்ர பிரயோஜனப்படாது ஒரு ஒரு தூண்டுதலை மட்டும் தான் கொடுக்குமே தவிர அது ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மட்டும்தான் அந்த நிலையை நம்மளுக்கு ரீச் பண்ண வைக்கும் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்டு இப்போ வாழ்கிறதுக்கு ஒரு வழிவகை அமைஞ்சிருக்கு சொன்னால் அது ஐயா ஒன்று போடுற ஆட்கள் வெளிப்படையாக அதை சொல்கிறதுனால தான் அப்படி முடியுது அந்த வைரத்துக்கு கிடைச்ச ரத்தினங்களாக ஐயா இந்த மூணு பேரும் வந்து சொல்ல நான் வந்து இவங்க யூடியூப் வந்து ஃபோட்டோ இருக்க நான் பார்க்க மாட்டேன் ஏன்னா நமக்கு தான் ஒரு மமதே இருக்கும் இல்லையா நம்ம தான் பேர் பெரிய ஆள் நம்ம பார்த்துட்டோம் இவங்கெல்லாம் என்ன அப்படி சொல்லிட்டு சரி இவங்கெல்லாம் என்ன தான் சொல்கிறாங்க ஒரு வேலை அனுபவத்து சொல்கிறாங்களா வேறு என்ன சொல்கிறாங்கன்றதுக்காக நான் பார்க்கும் பொழுது இவர்கள் சொன்ன பிறகு தான் இன்னும் அடிமட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சாதாரண மனுஷனை இது எப்படி புரிய வைக்கிறதுன்னு எனக்கு புரிஞ்சுது நான் ஐயா வந்து ஒரு காரை வச்சு ஸ்டேரிங் தான் நம்ம அறிவு நம்ம அப்படி அது கொண்டு போகணுன்ற அந்த உதாரணம் வந்து எனக்கு ரொம்ப அவருடைய விஷயங்கள் ஆழமாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் எளிமையாக மற்றவங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கும் உதவியாக இருந்தது அவருடைய கருத்து ஐயா வந்து என்ன பண்ணுறாரு அந்த கிளாஸ் வச்சு கடுகு போட்டு அதுக்கு செயல்பூர்வமாக அது வந்து அதுக்கு மற்றவங்களுக்கு காட்டுறாரு அதுலேயும் வந்து ஒரு தெளிவு புரிஞ்
அனைவருக்கும் வணக்கம் என் பேர் ரவீந்திரன் மற்றவங்க சொன்ன மாதிரி எல்லா ஆன்மீகத்துக்கும் போய் பார்த்துட்டு தான் வந்திருக்கோம் நாங்கள் ஒன்றும் நேரடியாக எங்கே குதிக்கலை வந்தும் போதே அது உடஞ்சிடுச்சு எப்படின்னா காலையில் வாக்கிங்கை தவிர அது மட்டும்தான் ஆறரை மணிக்கு கரெக்டாக நடந்தது அதை தவிர மீதி என்ன என்ன டைம் சொல்கிறாங்களோ அந்த டைம் எதுவுமே நடக்கலை மீதி எல்லா இடத்துலையும் எப்படின்னா அது ஒரு பில்டப் இருக்கும் எப்படின்னா கரெக்டாக ஆறு மணினா அஞ்சு ஐம்பத்தஞ்சு ஆறு மணிக்கு அப்படியே பயங்கர அதுக்கு விரட்டுறதுக்கு பத்து பேர் இருப்பாங்க நீங்க அங்க உள்ள உள்ள ஆட்டை அடைக்கிற மாதிரி அது அப்புறம் நீங்க ரூம்குள்ள உட்காந்துங்கன்னா அங்கேருந்து வெளியில போகவும் உங்களை விட மாட்டாங்க நீங்க கட்டாய இங்கே இருந்தே ஆகணும் நீங்க பார்த்தே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி அது வந்து கம்பல்ஷன் இவங்க சொல்றத வந்து ஆன்மீக இதை வந்து நீங்க அடைஞ்சே தீரணும்னு சொல்லும் போது அது வந்து வேற அது வந்து உங்களுக்கு யூரின் போக வந்தா கூட இல்லை இல்லை நீங்க போகக்கூடாது இருந்தே ஆகணும் இல்லை இது ஒரு சில பேர் அனுபவிச்சிருக்கலாம் வேற வேற அமைப்புகள்ல இதை வந்து யாரையும் குறை சொல்லலை கடந்து வந்த பாதை அது இங்கே வரும்போதே என்னுடைய நண்பர் அவர் தான் வந்து பார்ப்பார் பார்த்துட்டு இது இதுக்கு போகலாம் இது இதுன்னு சஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு சரி இதுவும் என்ன பத்தோட பார்த்துருவோம் அத்தோட எடுத்தோடு நம்மளே ஏதோ போயிருக்கோம் முன் நாள் கேம்ப்பு சரி போகலாம் நமக்கு வந்து என்னென்னா இதை அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வடிவமைச்சுக்கிட்டு வியாழக்கிழமை என்ன பண்ணேன்னா எங்களுடைய அஃபீஷியல் ஒர்க்காக விருதுநகர் முடிச்சுட்டு சாயந்தரமே இங்கே வந்து ரீச் ஆகிற மாதிரி அதை பார்த்துக்கிட்டு வெள்ளிக்கிழமை நேற்று லீவ் போட்டுட்டு சனி ஞாயிறு இருந்து பார்த்துட்டு சிற்பேன் இது வந்தோடனே இது ஃபஸ்ட்டு அதே உடஞ்சிடுச்சு எதுவும் வந்து இயல்பாக நடக்கிறது யாரையும் வந்து அதன் போக்கில் போயிட்டுருக்கு இது வந்து இதுதான் இத்தனை மணிக்கு இப்படி அப்படி அந்த ஒரு இது இல்லை அதே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது அதே வந்து என்னடா இது ஒரு புதுசாக இருக்கு போல இருக்குது அப்படின்னு எனக்குள்ள அடுத்தது போக இது நீங்கள் அந்த இது சொன்ன உடனே ஏதோ ஒரு பெரிய பாரம் எல்லாத்தையும் தூக்கி வச்சுட்ற மாதிரி நாங்கள் வந்து என்னடா இந்த இடத்துல இருந்துக்கிட்டு வேறு ஒன்றும் யோசிக்கிறது நம்ம இங்கே உட்காந்துருப்போம் ஐயோ ஆஃபீஸில் அது என்னாச்சோ அது நம்ம இல்லாமல் அது நடக்குமா இது நடக்குமா அவன் என்ன பண்ணுவான் ஒன்றுமே இங்கே வந்துட்டு வாய்ப்பு கிடைப்பதுக்கு சும்மா பார்ப்பேன் முன்னாடி அந்த ஒரு இது இல்லாமல் போயிடுச்சு முன்னாடி அந்த ஒரு பயம் அவங்க என்னது பண்ணிடுவாங்களோ இவன் நம்மளை பின்னாடி குழி வெட்டுவானோ அவன் அந்த ஒரு இது இல்லாமல் ரைட்டு அது பாட்டுக்கு நடக்குது நம்ம பாட்டுக்கு நம்ம வேலையை அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் இங்கே வந்தோம் இந்த மூணு நாள் முழுமையாக முடிச்சுட்டு இது ரொம்ப என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சக இது வந்து நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஒரு அவங்களோட சேர்ந்து பயணிக்கிறது வந்து ரொம்ப கடினம் நம்ம பார்த்துருப்போம் எல்லாரோட ஞானியை வந்து கிட்ட கே நெருங்காமல் அவங்களோட சேர்ந்து பேசி என்ன கேள்வி கேட்டாலும் பதில் உடனடியாக சொல்கிறதுக்கு நீங்கள் ஒன்றும் இப்போ மற்றவங்க மாதிரி துண்டு சீட்டில் எழுதி கொடுத்து அதை அந்த கேள்வி மட்டும்தான் கேட்டு அதுக்கு மட்டும்தான் பதில் சொல்கிற அந்த இது எதுவுமே கிடையாது இன்ஸ்டண்ட்டாக நம்மளை என்ன கேள்வி நமக்கு என்ன தோணுதோ அதை கேட்கலாம் உடனடியாக நம்ம பதில் பெற்றுக்கொள்ளலாம் இது வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இவ்வளோ நாள் கடந்து வந்த அந்த பாதைக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி தான் இனிமேல் நம்ம வந்து சும்மா தேடி 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 இதோட முடிச்சிக்கலாம் இல்லை 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 இதோட தேடல் அந்த இதை முடிச்சுக்கலான்னு சொன்னது புரியுதுங்களா நாங்கள் வந்து முடிச்சுக்கலான்னு சொல்கிறது தேடல் நம்ம வந்து இன்னமும் இன்னும் நிறைய அங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது அங்கே வந்து பெரிய வைரம் வயிடு வரையும் பொக்கேஷன் இருக்குது அந்த மாதிரி அது தேடுதல் இல்லாமல் இந்த தேடுதலை நிறுத்திக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன செய்யணுமோ ஜும்மா எப்போ பார்த்தாலும் திங்க் பண்ணிகிட்டே இருந்த வேலை செய்யணும்ல அதை அந்த இதை பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறது என்னுடைய இது மிகவும் ரொம்ப அருமையாக இருந்தது நன்றி நான் இங்கே வர்றதுக்கு முன்னக்கூட்டி வந்து எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஹெவி டிராஃபிக் மனதளவில் இருந்தது இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு பெரிய நகர வாழ்க்கையிலேருந்து ஒரு சிறிய கிராமத்தில் அப்படியே ஒரு நீரோடையில் அப்படியே சைடில் உட்காந்துருக்கிற மாதிரி என் மனது வந்து ஒரு அமைதியாக இருக்குது அதை என்னால் உணர முடியுது இது இதை வந்து நான் என்னோடய வாழ்க்கையில் வந்து மனதளவில் அகத்தில் நமக்கு எதுவுமே செய்கிறதுக்கு எதுவும் இல்லை எந்த உணர்வு வந்தாலும் அதை அப்படியே ஏற்றுக்குவோம் வெளிப்புறம் நம்ம நம்மளால் எவ்வளோ செயல் செய்ய முடியுதோ அதை நம்ம செஞ்சு நம்ம வாழ்க்கையை நிறைவாக வாழ்ந்துக்குவோம் அப்படி ஐயாவுக்கு நன்றி அனைவருக்கும் நன்றி எல்லாருக்கும் வாங்க ஐயா வாங்க ஆ கேட்குதா ஆ ரைட்டு நான் விழுப்புரம் மாவட்டம் என் பேர் டி ரகோத்தமன் நான் வந்து இப்போ இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைமே வந்திருக்கிறேன் எங்கள் பிள்ள தான் என்ன இட்னு வந்தார் இங்கே பார்க்குறதுக்கு ஞானம் முடிச்சு எல்லோரும் ஞானம் அடைஞ்சிருவாங்கன்னாங்களே சரி நம்ம வயசு ஆகிடுச்சு நாமளும் ஞானம் போகிறது வழி நான் தேடி வருவோம்ட்டு வந்தேன் ஐயா ரெண்டு நாள் விளக்கம் கொடுத்தாரு அது கேட்டு தான் இருந்தேன் இது எல்லாம
இப்போ நமக்கு கிடைக்கிற வாழ்க்கை நமக்கு என்ன கொசு எல்லாம் எடுத்து நமக்கு நல்லா தெரியுது கிடைச்சிக்கிற வாழ்க்கை மனைவி மக்களுக்கு சாப்பாடு சாம்பார் சாதம் தான் சாம்பார் சாதம் சாப்பிடு ரசம் சாதம் தான் ரசம் சாதம் சாப்பிடு தண்ணி இல்லைனா தனிச்சு ஒரு சொட்டு சாப்பிடு இல்லாத உடனே நீ ஏன்டி வைக்கலாம் அவ்வளோ பேர் அடிச்சு சொல்லி கொடுத்தேன் இருப்பேன் இது என்ன இது ஒரு இது ஒரு கதையும் கிடையாது நமக்கு தேவையும் கிடையாது நம்மக்கிட்ட கருத்து இருக்கிறது மனைவியோ மக்களால் போதும் திருப்தி கடவுள் கொடுத்து நமக்கு அவ்வளோ தான் இருப்பதை கொண்டு திருப்தி ஆகுது இதை நம்ம யாரும் இப்போ தேட வேண்டிய வேலை கிடைத்து நமக்கே தெரியுமான்ட்டு போய் படுத்துக்கு நம்ம போய் பேசாது அப்புறம் மறுநாள் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க மறுபடியும் இன்றைக்கி என்ன சொல்லுவாங்க திருப்பி வந்து கேட்டேன் மூணு நாளாக கேட்டேன் எனக்கு மனசு திருப்தியாக தான் இருக்குது ஏதோ நமக்கு தெரியாத ஒரு உலகம் இருக்குதுன்றாங்க சொர்க்கன்றாங்க இதை விட அது என்ன மாதிரி தேவையில் வந்து சினிமாலாம் காட்டுறாங்களே டிவிலாம் காட்டுறாங்களே அது மாதிரிலாம் என்ன இருக்கும் பழகுது அது என்ன வழி காட்டு வர பழகுது நமக்கு தான் வாழ்ந்துட்டு அங்கே போய் எப்படி வாழ தெரிஞ்சுக்கலான்ட்டு தான் வந்தேன் இங்கே நீ இன்னும் அமைதியாகிற அங்கேயெல்லாம் வெற்றியிடம் தான் எங்கேயும் ஒன்றுமே கிடையாது உன் மனம் தான் அப்படி தேடி கிடக்குது உனக்கு இருப்பதை கொண்டு திருப்தியாயிரு இல்லாத கொண்டு கவலைப்படாது என்னை பொறுத்தவரை என்னுடைய மனப்போக்குவோம் இது நான் ஒன்றும் தப்புன்னு சொல்ல வரல இது வந்து சில வந்து ஆண்கள் வந்து பல தப்பு பண்ணுவான் அவ்வளோ புனிதமான பண்ணுவான் பெண்ணை வந்து வேறு அவ்வளோ நிமிந்து பார்த்தா அவள் மோசமான கேரக்டர்ன்னுவான் இது அந்த காலத்தில் ஆண்கள் எழுதிய சட்டம் இது பெண்களை வந்து அடிமையாகவும் ஆண்கள் உயர்ந்தவங்களும் அவங்களும் செத்தரிச்சுக்கினாங்க இது நூற்றுக்கு நூறு பொய்யாது என்னோடய கவனத்துக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச அறிவு சொல்கிறேன் நான் ஆனால் பொம்பளை எங்கே போராடுறாங்க நாங்கள் சரி சம்மந்தம் சரி சம்மந்தம் நேருக்கு நேரம் அவன் ராக்கெட்டே ஓட்டினாலும் சரி கண்டை விட்டு கண்டம் பஞ்சாலும் சரி அன்னைக்கும் அது நடக்காது இது எழுதப்படா சட்டம் இது நாம் வகுத்து வச்சு எழுதப்படா சட்டம் ஏன்னா இதை வந்து ஒரு தேடுதல் இவங்க இதை சொன்னார் அடுத்தது என்ன சொல்லப்படாரு நமக்கு மன தெளிவு என்ன இருந்துச்சு பரிபூர்ணம் நூற்றுக்கு நூறு எனக்கு மன தெளிவு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தெரியும் எனக்கு அந்த கோலாவது எனக்கு கிடையாது நான் எனக்கு குழம்பு வேண்டிய வேலை எனக்கு கிடையாது எனக்கு யார் எனக்கு 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 ஐயா வந்து ஒரு குருவாக இருப்பாரோ போன ஜென்மத்தில் இன்னாவா இருந்திருப்பார் இந்த ஜென்மத்தில் இன்னொரு தொடர்ச்சி இன்னாவா இருக்கும் இந்த ஜனங்களுக்குள்ளே இன்றைக்கி வந்து ஒற்றுமையாக இருக்கிறமே போன இதில் வந்து போன பிரிவில் முனிவரோ சித்தரோ யோகியோ ஞானியோ யாராக கூட வந்திருக்கலாம் ஒரு ஒற்றுமையாக ஒரு குழுவாக சேர்றோம்னா இதுக்கு ஒரு காரணம் மகாபாரதம் காவி நடக்க ராமாயண காவி நடக்க காரணம் இல்லாத எதுவுமே நடக்கல இல்லை வெளியில் சந்திச்சிருக்கேன் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி சந்தித்தது வந்து பகவான் ரமணர் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் எனக்கு வந்து அறிமுகம் ஆனது நான் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் தான் எனக்கு அவர் அறிமுகம் ஆனார் பார்க்கலை பழகுனதெல்லாம் அவங்க ரத யாத்திரன்னு சொல்லி ஒரு அமைப்பில் பண்ணாங்க ர ரமணாசுரமத்துலேருந்து பண்ணாங்க அந்த இதுக்கு நாலு ஸ்டேட்டுக்கு போகும்போது நான் தான் அதில் வந்து வீடியோ எடுக்க போயிருந்தேன் அந்த நாலு ஸ்டேட்டுக்கும் கூட ஐம்பத்தி ரெண்டு நாள் அவங்களோட நான் பயணம் பண்ணேன் அந்த பயணம் பண்ணதில் எனக்கு அவரை பற்றின நிறைய கருத்துக்கள் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அதில் முக்கியமாக பிடிச்சது வந்து அவரோட சாராம்சம் ஒன்று இருக்குது அவரவர் பிராரப்த பிரகாரம் அதற்கானவன் ஆங்காங்கிருந்து ஆட்டு வைப்பான் என்றும் நடவாதது எம்முயற்சிக்கும் நடவாது நடப்பது என் தடை செய்யினும் நில்லாது இதுவே திண்ணம் ஆதலின் மௌனமாக இருக்கை நன்று அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதைத்தான் எல்லாருமே சொல்லுவாங்க அவங்களோட சாராம்சமே இது தான் ரமனோட சாராம்சமே இது அந்த கருத்து எனக்கு என்னமோ ரொம்ப ஒரு பாடுபடுத்துச்சு எனக்கு அதுக்கு முன்னாடி நிறைய குடும்ப சூழ்நிலையில் நிறைய கஷ்டப்பட்டு இருந்த மன சூழ்நிலையில் இருந்தேன் ஆனால் ஆண்டவன் கொடுத்த வாழ்க்கை அனுபவிச்சுக்கிட்டு தான் இருந்தோம் வேலைக்கு போகும்போது நிறைய அனுபவித்தோம் எல்லாம் செஞ்சோம் அந்த கருத்து என்னை வந்து ரொம்ப ஒரு டிஸ்டர்ப் பண்ணி அதுக்கப்புறம் என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் அதை ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சுக்கிடுவேன் யோசித்து அதை நான் மனசில் ஏற்றிக்கிட்டு இந்த கஷ்டத்தை வெளியே அனுப்பிடுவேன் இந்த முதல் நாள் வந்து சரவணன் சார் பேசினாங்க சரவணன் சார் பேசினதுலேயே கொஞ்சம் மனசில் ஏதோ ஒரு நெருடலில் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒரு ஸ்டாப் பாயிண்ட்டு கிடச்சிச்சு அன்றைக்கியே நல்ல நிம்மதியாக தூக்கம் வந்துச்சு அது வரைக்கும் அவ்வளோவா ஒரே குழப்பத்துலேயே தான் இருந்தோம் நானும் குழப்பத்துலேருந்து அவங்களும் குழப்பத்தில் இருந்தாங்க சரவணன் சார் பேசினதில் கொஞ்சம் குழப்பம் தீர்ந்த மாதிரி ஓரளவுக்கு அன்றைக்கி நைட்டு நல்லா தூங்கிட்டோம் மறுநாள் காலையில் எழுந்திச்சு மறுபடியும் இங்கே வந்தாச்சு மறுபடியும் இங்கே வந்து எல்லாம் முடித்து எல்லாம் சார் பேசுகிறது நீங்கள் பேசுனது ஐயாவை பார்த்த உடனே கொஞ்சம் உடனே ஓரளவுக்கு மனசுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நிம்மதி கிடச்சிது நேற்றுல எல்லாத்துலேயுமே இன்னும் கொஞ்சம் இன்றைக்கி எனக்கு தெரிஞ்சு பரிபூரணமாக ஃபி என் மென்டல்லேருந்து ரிலீஃப் ஆகிட்டேன் நான் என்னோடய குழப்பத்தில் எல்லாத்துலேயுமே நான் கண்டிப்பான முறையில் ரிலீஃப் ஆகிட்டேன் அதாவது என்னை விட இவங்க தான் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருப்பாங்கன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் எனக்கு மட்டும் தனியாக இது கிடைக்கக்கூடாது
இதில் எந்த ஈகோவோ நான் போகிற இடத்துக்கு நீங்கள் வரணும் அப்படிங்கிற அந்த ஈகோ கிடையாது இதில் வந்து ஆனால் நிறைய ஆண்கள் அப்படி தான் நினச்சிட்டு இருப்பாங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச இடத்துக்கெல்லாம் நாங்கள் வரணும் எங்களுக்கு பிடிச்ச இடத்துக்கெல்லாம் நீங்கள் தடங்கல் பண்ணுவீங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு போனால் நீங்கள் சண்டை போடுவீங்க அப்படின்ட்டு அப்படி அந்த ஈகோவில் இது கிடையாது எனக்கு கிடைச்சது அவங்களுக்கும் கிடைக்கணும் எனக்கு புரிஞ்சது இப்போ அவங்களும் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா இன்னும் லைஃப்பை லீட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ஒருத்தர் மட்டுமே தெரிஞ்சுக்கிட்டு இன்னொருக்கு அது ஃபோர்ஸ் பண்ணுற மாதிரியே தான் இருக்கும் அப்புறம் இவர் சொன்ன மாதிரி ஒரு பைத்தியம் ஒரு தெளிவானவங்க ரெண்டு பேர் இருந்து அந்த குடும்பமும் என்ன பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு பேருமே ஒரு தெளிவாக இருந்தால் தானே இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அதனால தான் ஜீவமணி சார் உங்களுக்கும் சரவணன் சார் ஆனந்த் சார் உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ மை கரெக்டாக இருக்கா சார் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் சென்னையிலேருந்து வரேன் என் பேர் ஜெய சரஸ்வதி நான் கம்பம் அகாடமி உமர்சாருடைய ஸ்டூடெண்ட்டு உமர்சார் சொன்னதை வந்து நூறு சதவீதம் நான் நூறு சதவீதம் ஃபாலோ பண்ணுறாள் பசி தாகம் தூக்கம் ஓய்வுனா அதில் ஒரு ரிஜிட் கூட இல்லாமல் ஃபாலோ பண்ணுறாள் இருந்தாலும் வந்து என்னுடைய வீட்டில் ஏற்பட்ட இரண்டு இழப்புகளை வந்து என்னால் தாங்கிக்கிற முடியலை ரொம்ப தாங்கிக்கிறவே முடியலைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு நிலைமையில் என்னை பார்த்து எல்லோரும் வந்து உங்களுக்கு எத்தனை வருஷம் சர்வீஸ் இருக்குது நீங்கள் பிள்ளைகளுக்காக இருப்பீங்களோ இல்லை நான் வந்து மரணத்துக்கு போகிற அளவுக்கு எல்லோரும் என்னை எதிர்பார்த்து பேசுவாங்க ஆனால் வேலையில் பர்ஃபெக்டாக இருப்பேன் வேலையில் மொத்தம் எல்லாருக்கும் என்னை அந்த டாப்பராக இருப்பேன் என்னுடைய இழப் இழப்புனால வந்து எனக்கு வந்து மேனேஜ் பண்ணவே முடியலை என்னுடைய ச எனர்ஜி பூரா நான் நாலு இது பசி தாகம் தூக்கம் போய் நாலு பண்ண எனர்ஜியுமே என் மனசு வேஸ்ட் பண்ணிடுச்சு சார் நேற்று வந்து நேற்று சொன்னாங்களா ஐயாவும் ஐயாவுடைய புக்கு நான் நிறைய படிச்சுருக்கேன் நிறைய படித்ததுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரு ஆசை வந்து நம்ம வந்து போகணுன்ற முகாமுக்கு போகணுன்ற என்ன வேறு எனக்கு ரொம்ப நாள் இருந்துச்சு ஆனால் அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டு ஒரு ஃபோர் மந்த்ஸில் நான் புக்ஸ் எல்லாம் படித்து அதை ஃபாலோ பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு மனதளவில் வந்து எனர்ஜியை அதாவது வந்து எண்ணத்தை தொடர வேண்டாம் மனதை சும்மா வச்சுருப்போம் அப்படின்றது வந்து நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எப்படி பசி தாகம் தூக்கம் போய் நான் ஃபாலோ பண்ணணும் அதே மாதிரி எண்ணத்தை தொடர வேண்டாம் அகம ஜீரோ வச்சுக்கணும்னு சொன்னதுலேருந்து எனக்கு வந்து மனசுனால் காஸ்மிக் எனர்ஜி நூறு சதவீதம் எனர்ஜி கிடச்சது என்னால் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சிச்சு ஸோ அந்த எனர்ஜினால் வந்து நான் எது எல்லாேருக்கும் கிடைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு இது வந்து எனக்கு ரொம்ப இருந்துச்சு அப்போ வந்து எங்கள் அம்மாட்ட வந்து நான் சொல்லுவேன் அதாவது வந்து எல்லாருமே வந்து அவங்க பண்ணுற தப்பெல்லாம் அறியாமையாக ஏற்றுக்கோங்க அவங்கள மன்னிக்கிற சுபாவத்தோடு வச்சுக்கோங்க அவங்ககிட்ட இருக்க எந்த நல்ல குணமோ அதை மாத்திரம் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்ட்டு இருந்தாலும் அப்புறம் எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆசை ஐயாவுடைய புக்கு படிப்பேன் எல்லாம் படிப்பேன் எல்லாமே இது பண்ணுவேன் ஐயா சொல்கிறதெல்லாம் நான் கேட்பேன் இருந்தாலும் நம்ம சொல்லி நம்ம அம்மா கேட்பாங்களா அவங்களுக்கும் ஒரு மனசில் ஸ்ட்ரெஸ் இதெல்லாம் இருக்கும்ல அவங்கள நம்ம அழைச்சிட்டு வந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிற ஆசை இருந்துச்சு அவங்களும் வந்திருக்காங்க ரொம்ப சந்தோஷம் ஐயாவுடைய புரிதல்னால எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய புத்துணர்ச்சி கிடச்சிருக்கு ரொம்ப நன்றி 